এটা আমার এটার সাম্প্রতিক রাজনীতি মানে আমি দেখি যে এই দুটকিয়া চারি টকিয়া চাউলক লো ঠাট্টা করে তে ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভাবে যে এই ধর্ষণক সাপোর্ট করেছে যে আসলে স্বর্ণলতা বড়া গোদাবিরাম বড়ার জিয়েক আর মানে পরিবেশ তো ঘরতে পাইছিল কারণে খুব কম সময়তে কম বয়সতে লিখিছিল নমস্কার প্রিয় দর্শক সকল বাত করি টকসর দ্বিতীয়টি এপিসোডলে আপনাদের স্বাগত জানাইছো আমার প্রথমটি এপিসোডত আপনাদের যে মরম আর আশীর্বাদ দিলে তার আমি আপনাদের ওসর চির কৃতজ্ঞ আজি আমার মাজত আছে আমার সময়ের এজন বিশিষ্ট গল্পকার তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মুইন বরকটকী আর সাহিত্য একাডেমি যুব বঁটা বিজয়ী ডক্টর সঞ্জীব পল ডেকা মানে ডক্টর সঞ্জীব পল ডেকাদাক আমার এই কথোপকথনের মাজলে স্বাগত জানাইছো ধন্যবাদ সঞ্জীব দাক আমি বহু বিভিন্ন ধরনের কাম করে আছে সাহিত্যর ক্ষেত্রে কিন্তু আমি মূলত প্রথম প্রথম আমার তখেটা প্রথম পরিচয়টি হয়েছে এজন গল্পকার হিসাবে গতি আমি সঞ্জীব দার গল্প কথা লো মানে যাও সঞ্জীব দার প্রথম গল্প সংকলন এই পিনে কি আছে এই এই পিনে কি আছে মোর আটাইতক প্রিয় গল্প সংকলন সমূহ ভিতর এখন আর মানে ভাবো যে কোনো যুব গল্পকার লিখা গল্প সংকলনের ভিতর এই পিনে কি আছে এখন খুব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর মানে এক সঞ্জীব দাক এই পিনে কি আছে বিষয় লো প্রথমে যাব বিচারি গল্প সমূহ তখে কি পরিস্থিতি লিখিলে বা কিয় গল্প লিখলে ইচ্ছা করলে গল্পব পটভূমি যেহেতু গাঁওকেন্দ্রিক আসলে সমলবিল গাঁতে আসিল নাকি গতি এই বিষয়ে আমি অল্প কথা পাতো সঞ্জীব দা ধন্যবাদ প্রথমতে মানে ধন্যবাদ জানাইছো মোক এইখানে সুযোগ দিয়ার বাবে মোক গল্পর কথা সোধা হয়েছে যেটা মানে স্থানান্তরত আসলে পড়ছো গল্পর বিষয়ে মানে যেটা উচ্চতর মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছিল তারপরাই মানে গল্প লিখলে যত্ন করেছিল আর আমি গাঁত ঘর মর দরং জেলার দেখিপারত ঘর গতি গাঁর পটভূমিতে নিঃসন্দেহে মানে যুক্ত বাস্তবতা দেখিছিল সরিরে পড়া গতি সেই কথাখিন মূর গল্পত বিভিন্ন ধরনের সচেতনভাবে ভাবে বা অসচেতনভাবে আছিল আর এইখিনিতে অবশ্যই মানে কোব লাগিব যে আমার ভালেমান এটা সংগ্রামের একটা শৈশব আসলে পয়পুর আসলে গতি আর বিভিন্ন ধরনের মানসিক অস্থিরতা বা সেই ধরনের কিছু এইবিল মূলত তার কারণ আসলে অর্থনৈতিক কারণ মর দেউতাজন সাধারণ খেতক মাঝে মাঝে দিন হাজিরাও করেছিল গতি তারে কিন্তু মানে সমাজ কিছু খুব আঘাত লগা কিছু ঘটনা ঘটেছিল আমি যেটা মানে যেটা উচ্চতর মাধ্যমিক পড়ি আসিল গতি এই কথাবিল সাগে মোক এটা এই যন্ত্রণারপরা একটা উদ্ধারের বাদ হিসাবে সাগে মানে কলম হাতত তুলে লো আর সেই মতে মানে লিখলে আরম্ভ করছিল আপনার গল্প সমূহ এই কথাবিল খুব ধুনিয়া করে তাদের আপনার ফুটি উঠিছে যে আপনি যেখানে কথা কলে আপনার গল্প সেই কথাবিল আপনার গল্পবিল খুব মানে শক্তিশালী করে তুলিছে মানে ভাবো আর আপনার মানে গল্প কোয়ার যুক্ত আপনার স্টাইল এই মূল পার্সনেলি মূল খুব প্রিয় হয় আর মানে আপনার এই পিনে কি আছে গল্প এখন মানে মানে এখন সদায় প্রিয় কিতাব হিসাবে রাখোয়ে আর মানে এটা আপনার সুদ বিচারি এই পিনে কি আছে পিছনে আপনি লিখলে বরমজিলি এই পিনে কি আছে পিছনে আপনি যেটা বরমজিলি গল্প সংগ্রহ ওলালে তার মাজত মানে গল্পবিল মানে পটভূমি বা কথাবিল মাজত এটা আপনার মানে পরিবর্তন দেখা যায় বরমজিলিটো এই আপনার এই পিনে কি আছে ধরনের দুই এটা গল্প আছে যে একাল গল্প তো মূল যেমন মনত আছে একাল গল্প তো সমাজ ইতিহাস বিষয়ে মানে এটা খুব সাংঘাতিক গল্প হব এই মানে মানে কবই লাগিব একাল গল্প মানে কি ধুনিয়াকে এই স্পষ্ট হয়েছে আমি ভাবো যে এই আপনি মাজত এটা দেখা পালো যে আপনি গল্প লিখা সময়তে একটা গেপ লোক এই গেপটোর পিছনে আপনার যে গল্প হয়েছে যে গল্প সনবিল আমি মানে দেখা পাও গল্পটি শেষত এইটোর পিছনে আপনার গল্প নতুন স্টাইল এটা বিষয়ে মানে আপনি কেন গল বা এইটো আপনি মানে নিজের বাতটোর বিষয়ে অল্প কব নাকি ধন্যবাদ এই লক্ষ্য করার কারণে এই মানে আসলে সচেতন ভাবেই মানে সেই একটা পরিবর্তন এটা মানে আনবলে যত্ন করেছিল কেন মানে একে সময়তে সৃষ্টিশীল লেখক কিন্তু একে সময়তে মানে বিভাগৰ সাহিত্যৰ বিভাগৰ ছাত্র অধ্যাপক গতি এটা কথা মোৰ অন্যান্য বন্ধু বা শিক্ষক দুই এগারেও কেছিল যে একে ধরনের কিছু আমি সাহিত্যতেই দেখ বা ইংরাজি সাহিত্যটাও আছে যে একে ধরনের গল্পকেই উড়ে জীবন ধরে লিখে গতি সেইটুল মানে অল্প সচেতন হয়েছিল যাতে মোৰ প্রথম আর দ্বিতীয় সংকলনের মাজত অন্তত শৈলীগত বা অন্যান্য দিকত যাতে অল্প পরিবর্তন এটা আহে আর আনটো হয়েছে যে এইখিন সময়ত যদি মোর দুহাজার চারি চন মানের মানে লিখলে আরম্ভ করেছিল সেইখিন সময়ত আজি যদি দেখি আমি গ্রাম্য অঞ্চল গ্রাম্য অঞ্চল অহা যদি পরিবর্তন 
সেই যে পরিবর্তন ধামখুমিয়া দুই হাজার চারি পাঁচ বা দশ সনলেক ইমান বেশি দৃশ্যমান হওয়া নাছিল মোক এগারী বন্ধুয়ে কেছিল অগ্রজ বন্ধুয়ে যে এই গাঁও সমূহ যে যা কেবছর মান মানে বিশ্বায়ন পরবর্তী যে সমাজ অর্থনৈতিক পরিবর্তন এন্ড্রয়েড ফোনের বা উদ্ধার আবির্ভাব এই সময়ে যি পরিবর্তন আনিছে বা যস্ত কারক আছে সেই সময় যে গ্রাম্যাঞ্চল যে পরিবর্তন আনিছে সেই পরিবর্তন সমূহ আমার পপুলার কালচারত কিছু পরিমাণে আছে কিন্তু এনেকা সাহিত্যত কিন্তু কম পরিমাণে কম পরিমাণে গতি সেই কথাটা কিন্তু মূর মূরত সেই সুমাই দিছে গতি সে পেলায় মানে সচেতন হয়েছিল আর আনটো হয়েছে আগর খেতে যেহেতু মো কো যে এটা নব্বই দশক লকে সেটা বহু লোক কিন্তু সে সিমান জনা নাছিল বহু লোক বা এটাও হয়তো নজানে যে আসলে উজনির পর নামনি বহু লোক কিন্তু গ্রাম্যাঞ্চল বিশেষ করে কৃষি নির্ভর যখন সমাজ আসে তাত কিন্তু দারিদ্রর মাজে কটাবলগা হয়েছে একদম এসাজ খায় এসাজ লঘন যেহেতু এটা আমার এটার সাম্প্রতিক রাজনীতি মানে আমি দেখি যে এই দুটকিয়া চারি টকিয়া চাউল লোক ঠাট্টা করে মানে দেখি যে আসল সেই দুটকিয়া চারি টকিয়া চাউলের মানে ব্যবস্থার আগলক গ্রাম্যাঞ্চল আমি নিজ চকুরে দেখি যে এসাজ খাই পেলে এসাজ লঘন দিয়া মানু মানু গাঁত আছিল 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 গতি মানে সেই দারিদ্রটো মোট গল্প আমি নিজে তে ডর হওয়ার কারণে আর শৈশবরপা আমি চুবুরীত বা সকলতে দেখার কারণে গতি সে সারে গভীর সাজ পেলাইছিল সেই কারণে মূর সংকলন সংকলন প্রথম সংকলনের প্রায়ভাগ গল্পতে সেই দারিদ্রটো দারিদ্র ফুকর যে কথা হয় ফুকর কথাটা আছে আর যেহেতু নব্বই দশক আমি সকলেই জানো এটা সহস্ত আন্দোলনের আন্দোলনের মাজেই বা আমি পার হয়েছো বা আন্দোলন পার হয়ে অহার সময়সা আমি ডর হয়েছো গতি এই পিনে কি আছে গল্পটো মানে সেই আলফার পটভূমিত লিখা আর তাতেই ষাঠি চিলেকা বলে গল্পটো যে ধরনের মামাহাতর চাপরি আছে ব্রহ্মপুত্রর মাজত সেই তাত আমি শৈশবত গেছিল তার পটভূমিতে মানে একটা তার বাস্তব অভিজ্ঞতা আর কল্পনার আধারত মানে কাঠি চিলেকা বলে গল্প এটা লিখিছিল কিন্তু পরবর্তী কালত মানে দেখি যে যেটা মানে দ্বিতীয় সংকলনের কারণে গল্প লিখিছিল তেতিয়া এই মাত্র কোয়া যে কথা যে গ্রাম্যাঞ্চল যে সমূহ পরিবর্তন আছে আর ইমান দ্রুত গতিত আছে যে সমাজ জীবন সাকে ইমান দ্রুত গতিত যা বিশ বছর যান পরিবর্তন আছে যা সাকে সত্তর বছর ইমান পরিবর্তন হওয়া নাই গতি সেই পরিবর্তন সমূহ কেনক ধরে রাখি পারি সেটাও চাইছিল কিন্তু একে সময়তে এই যে মানে কাঠি চিলেকার আন্দোলনের যে পটভূমি তেদরে সেই সেই একেখিনি ঠাইকে লই পেলাই হয়তো চরিত্র দু এটা একে কিন্তু অকান বেলেগ ধরনের কাহিনী কিছু লই পেলায় বা পাছত মোট অভিজ্ঞতা হল পড়া শুনার ফলেরপরাও মানে অকান জানবল যত্ন করল তার আধারত মানে বরমজিলি নামের গল্পটা লিখিছিল এই বরমজিলে যাম তো আপনার কথাখিন মানে একটা কথা বিচারিছো মানে আমি সরুতে যেটা আমি সরু আসিল ধরক দুহাজারের আগর সময়খিন বা দুহাজারের অকান পিছলেক আমান্য আমার গাঁওবিল মানে খুঁজনিয়া মানুষ কিছু আছে সেটা খুব কমন এটা দৃশ্য আসে মানে সাধারণ দৃশ্য আর দুপরিয়া সময় পাই আহে মানে মাগিবলে অহা মগনিয়া কয় খুঁজনিয়া কয় এই বস্তুটো কিন্তু আপনার যেটা আজি এটা ধর ফ্রি চাউল তারপর এটকিয়া চাউল তারপর তিনটকিয়া চাউল তিনটকিয়া চাউল বা তেনা যেটা আরম্ভ হল বরং তরুণ করে মুখ্যমন্ত্রী থাকা সময়তে যেটা আপনি লাই লাই কিন্তু সেই বস্তুটা নাইকিয়া হয়ে গেল সেই দৃশ্যটি কিন্তু আপনি আজিকালি গাঁত সেই খুঁজনিয়া মানে কোনো কাকু খুঁজ নোখোঁজে মানে সেই বস্তুটা নাইকিয়া হয়ে গেল মানে কোবাত হয়তো থাকিব পারে কিন্তু মোটামুটি মানে সেই বস্তুটো কিন্তু মানে প্রায় নাইকিয়া হয়ে গেল মানে সেটা এটা সত্য কথা হয় হয় না এই বিল খুব মানে গুরুত্বপূর্ণ মানে পরিবর্তন আর এটা ধর টেটর চাকরিটো সমাজ জীবনত ইমান এটা মানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে আপনার একাল গল্পত খুব ধুনিয়া ফুটি উঠিছে সেই বস্তুটক লোক ইমান সাহিত্য চর্চা মানে দেখা নাই কিন্তু টেটর চাকরিটোয়ে মানে বর্তমান এটাতো পর বহুতে পাইছে কিন্তু সেই সময় টেটর টেটর চাকরি প্রথম যেটা পাইছিল ই যে সময় সমাজ মানে এটা ভয়ঙ্করভাবে মানে এটা সলনি করেছিল মানে যথেষ্টখিন মানে গুরুত্ব এটা দিছে সেই বস্তুটো কিন্তু আপনার গল্পটো সেটা প্রকাশ পাওয়া গেছে হয় হয় মোট একালটো একদম মোট ব্যক্তিগত জীবনত ঘটা এটা ঘটনা কালম করে লোক কিন্তু সেই ঘটনাত কিন্তু মূলত এই সে শিলভদ্রয় ইতিমধ্যে তে ধরনের কিছু লিখিছে যে একালর বা এলিট এগারী কি দরে পরবর্তী কালত দরিদ্র অনুষ্ঠান অবনমিত হবলগা হয় আসল একালর সেই একটা ফিজিক এটা হেরিহে মানে আঁকিবলে যত্ন করছো মানে যে এফালে উত্তরণও হয়েছে ইফালে মানে ডাউনফলটো ডাউনফলটো হয়েছে হয় হয় বরমজিলি আপনার এটা গল্পর নাম সেই গল্পর নামে আপনার দ্বিতীয় গল্পর সংকলন কন বরমজিলি নামটোর কথা কোকসেন তারপর আমি আই গল্পটোর বিষয়ে হয় হয় এই বহুতে আসলে নামটো বরমজিলি বলে মাতিছিল পাছত গল্পটো পড়ার পিছন কিন্তু স্পষ্ট হয় যে এই বরমজিলি মানে নামটো খুব সচেতনভাবেই দিছো কেন মানে মজিলি মানে হয়েছে আমার যে 
এতিয়াও আমাৰ জালুকবাৰীর ওর বাজারে বা নামনির কিছুমান ঠাইত তো ব্রহ্মপুত্রের মাজর যে সর সে আমার মজুলি বলে কয় আর আমার তাতে মজিলি বলে কয় দরঙত আর সেইটাই আসলে মাজুলি যে মাজুলি নদীর মাজর মাজুলি আর যে ডর যে মাজুলি যখন মজিলি সেই আসলে বড় মজুলি এটা মানুষ মরমতে ঘর তো বড় ঘর ডর পথার খান বরপথার বলে মাতে গতি সেই ধরনের একটা মরমত মতা নাম গতি তার জড়িয়ে যে এই ব্রহ্মপুত্রের মাজর সেই মজিলি খর প্রতি কৃষিভিত্তিক যে মানুষ সেই 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 লোকসলের যে আন্তরিক যে সম্পর্ক সেই চাপরির মানে সেই আসল অকমান তুলে ধর ব্যঞ্জিত করবর কারণে মানে সেই নাম তো দিছো আর দুই নম্বর কথা আমি আন্দোলনের পরবর্তী কালত আমি গোটাই সর চর্চা এটা নিশ্চয় মন করেছে নিশ্চয় যে সর সম্পর্কেও আমার আলোচনা থাকা কিতাব পত্র প্রবন্ধ আমার ওলাই থাকে মাঝে মাঝে আন্দোলনের সেই পটভূমিত আমার এদল সাংবাদিক পরাগ কুমার দাসকে ধরে ভালেমান লোকে আর তাদের বহুখি লোক মূলত মানে অকমান দৌড়ি মানব দৌড়ি আর অকমান বামপন্থী চিন্তাধারার লোক আসে সেইখিন সময় অল্প ক্ষেত্রভিত্তিক অধ্যয়ন করেছিলেন আর তারপরে মোটামুটি সরত গিয়ে পেলায় সেই চর্চাবিল সেই যদি ভিক্টিম হয়েছিলে আন্দোলনের সময় পূর্ববঙ্গীয় মূলর মুসলমান লোক তারপরাই আসলতে সর চর্চা আমার আরম্ভ হয়েছে আর হই 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 আমার সর চাপরি সাহিত্য পরিষদ আছে নতুন সাহিত্য পরিষদে আসল ভালেখিন কাম করেছে গতি এনেকা হলগ পরবর্তীকালত মানে সর মানেই পূর্ববঙ্গ মূলর মুসলমান খেতক বা চাপরি মানেই ব্রহ্মপুত্র বা নদীর মাজের চাপরি মানেই যখন প্রবর্জিত খেতক আসলতে এই এই ধরনের কথা একটা আমার একাডেমিক স্পেয়ারতে হোক বা আমার পাবলিক স্পেয়ারতে হোক সেই বহু পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু আমার উজনি চালে কিন্তু এই একদম ভুল কারণ উজনি মানে চাপরিবিল এটাও মানে থলুয়া কৃষক বা হয় হয় সে উজনি আজিও আছে সেই কারণে বুঝি পাওয়া গেছে কিন্তু সেই বস্তু আমার অন্তত নামনি কিন্তু আছে আমার ধলপুর যেটা যাবার যে ঠাইত গন্ডগোল হয়েছে এই সময় ঠাইত খেতে আছে তারপরে কনফ্লিক আমার সময় পালে এই সময় এই বিষয়ে পাতিম গতি আসলাম থলুয়া খেতকর সেই ব্রহ্মপুত্রের চাপরির সম্পর্ক একটা নিবিড় সম্পর্ক একটা আসে যে বস্তু আসলাম যাওয়া কেবছর মানত আন্দোলনের আগে পিছে বহু খেতকে থলুয়া খেতকে খেতে মাতি বিক্রি করিয়ে হোক বা এরিয়ে হোক গুছি গেছে বা বেলে বেলে কামত নিয়োজিত হয়েছে কিন্তু থলুয়া খেতি খেতকর সেই চাপরির সম্পর্ক একটা কিন্তু আসে কৃষিভিত্তিক সমাজ খুব এই আমি আমার যতীন্দ্র কুমার বুড়াগ বরগোহাইর যখন আমার পৃথিবীর মরম উপন্যাস তাতে তো চাপরির কথা আছে দিলীপ ফুকনের উপন্যাস চাপরির কথা আছে আর ভালেমান আমার আনকি অন্য যুগ অন্য পুরুষ দেবেন আচার্য তাত চাপরির বর্ণনা আছে গতি এই চাপরি খেতির খেতকর একটা প্রাক আধুনিক সময়ের সম্পর্ক একটা আছে যেহেতু এটা বেলেগ একটা পটভূমিত আমার কি হল যে যেহেতু বেশিখিন চাপরি বা নামনি বেশিখিন সর অঞ্চল আমার পর্বজিত খেতকলে খেতে করবলে আরম্ভ করলে গতি আজি আমার আমি তেন বুঝিবলে আরম্ভ করল গতি সেই সচেতন মূল একটা হেরি আছে যে চাপরিত থলুয়া খেতকও খেতে করেছিল সেই নামটা গতি বড় মজিলি মানে এই দুটা কারণ দিল আর আনটো মূল ব্যক্তিগত একটা এই গল্পটোর ইমোশন এটা জড়িত হয়ে আছে আমি শৈশবত আমার মামাহাতর ঘর হাইওয়ের আমার হাজরিকা কুঁয়রি গাঁও বলে কয় হাজরিকা আমার হাইওয়ের দক্ষিণে তিন সাড়ে তিন কিলোমিটার মান দক্ষিণে আর সেই গোটে গাঁখনের বা সেই গোটে অঞ্চল ব্রহ্মপুত্র চাপরিত মাতি আসে খেতে বহুদিন আগরপরা করে আসে গতি সেই সেই চাপরিলে আমি শৈশবত নব্বই দশকত আইছিল যদিও আমি আন্দোলনের বিষয়ে তেন জানা না আর আমার সমিতে আমি শিপাচার সমির মানু একটা বিখ্যাত এটা ঘটনা এটা ঘটিছিল মানে নাম নক আমি গমে পাম এগারী বিখ্যাত রাজনীতিকর ভাতৃ তাত মৃত্যু হয়েছিল আর গোটে জুড়ি একটা মিথ সৃষ্টি হয়েছিল মিথ মানে আজিহে কব পারিছিল শৈশবত আমি সেই সাধু কথাই শুনেছিল যে অমুকক মানে মিয়াই চাপরিত জাল মারি খেয়ালি জাল মারি পেলায় ধরলে ধরে পেলায় কাটি মারিছিল আর মানে ইন্ডিয়া টুডে সেইখিনি সময়ের উনিশশো তিরাশি চনের মার্চ মাহর বাতর তো সেই কথা তো ওলাইছিল যে আসলাম সেই নেতাগীক মানে মিয়াই বা প্রবর্জিত লোকসলে চাপরিত জাল মারি পেলায় মারিছিল আমি শৈশবরপা সেই শুনেছিল আর সেই শুনে থাকোতে মানে গুহাটিলে আলো একটা সময় পাছত কাঠি চেলে কারণে মানে গল্প এটা লিখিছো দুহাজার উনিশ চনত কি হল মানে ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করো কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সার এজনে প্রসুন বর্মন নামর তখে মোক কলে যে আন্দোলনের বিষয়ে বাংলাত এখন আলোচনী উলিয়াই নাইট কলাম 
তেওঁলোকে এটা স্পেচিয়েল ইস্যু এটা কৰিব আৰু এটা প্ৰবন্ধ এটা লিখিব লাগে তা মই গৰমৰ বন্ধৰ সময় আছিল মই বোলো হ'ব যত্ন কৰি চাওঁ তাৰপিছত মই গৰমৰ বন্ধত ঘৰত আহোঁতে মই আকৌ এটা ফিল্ড ষ্টাডি এটা মই কৰিবলৈ সুযোগ পালোঁ ইমান দিনে মোৰ সেই শৈশৱত ঊনৈছশ হয়তো নিৰান্নব্বৈ চনমানৰ পৰা চাপৰিৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তাৰপিছত বহু বছৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত মই আকৌ ফিল্ডলৈ গ'লোঁ তাৰ ফিল্ডলৈ গৈ পেলাই এইবাৰ মই ইণ্টাৰভিউ কৰিলোঁ ইতিমধ্যে মই অসম আন্দোলন বা অন্যান্য ৰাজনৈতিক কথাৰ লগতো ইটো সিটো অলপ কিছু পৰিমাণে পৰিচিত হ'ব পাৰিছোঁ ফিল্ডলৈ যোৱাৰ পিছত মোৰ মানে ভালেমান মই নতুন কথা কিছুমান শিহৰণকাৰী কথা মই জানিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেতিয়াই মই যিটো বৰ্মজিলি নামৰ গল্পটো পঢ়িছে যদি নিশ্চয় গম পাব যে সেইটো এটা আচলতে মিথ আছিলে মই যিগৰাকী লোকৰ লোকৰ সংঘ প্ৰত্যক্ষভাৱে বা যিটো পৰিয়ালৰ লগত প্ৰত্যক্ষভাৱে সংঘৰ্ষত আহিছিলে তাৰ তাৰপিছত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিলে মই সেই লোকজনক সেই পৰিয়ালটো খুব ইণ্টাৰভিউ কৰিছিলোঁ তো তাৰপিছতেই আচলতে এই গোটেই মানে বৰ্মজিলি নামৰ গল্পটোৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু মই এখন ডকুমেণ্টেৰিও কৰিছিলোঁ মানে সেই ডকুমেণ্টেৰিৰ পৰাই আচলতে গল্পটো অৱশ্যে যদিও প্ৰবন্ধটো লিখা নহ'ল গৈ লিখা নহ'ল গৈ ডকুমেণ্টেৰিখন আমি আপুনি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ দেখুৱাইছিল কৰিছিলে হয় আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমিও চাবলৈ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ নিশ্চয় আপুনি হয়তো গুৱাহাটীতো আমাৰ প্ৰদৰ্শিত কৰিব বা অন্য ঠাইতো আৰু এই আপুনি যিটো কথা ক'লে যে খেতিয়কসকল আজি অসমীয়া খেতিয়কসকল চাপৰিৰ পৰা গুচি আহিছে এনেকুৱা এটা কথা আপুনি যে ক'লে যে ইয়াৰ কাৰণবিলাক আপুনি কি কি বুলি ভাবে অঁ চাপৰিৰ খেতিৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে বাৰু চাপৰিয়ে তাৰ আগত বাৰু মই সৰ্বজনৰ লগত বেলেগ বেলেগ কথা আমাৰ জিলা কৈছোঁ মানে দৰং জিলাত যিহেতু আমি সৰুৰে পৰা আমি দেখি আহিছোঁ ভালেমান কথা আৰু সৰুৰে পৰা শুনি আহিছোঁ ভালেমান কথা গতিকে আৰু মই শেহতীয়াভাৱে যোৱা তিনি বছৰমান বিভিন্ন ঠাইত মই এই বিষয়ক লৈ পেলাই মই অলপ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়ন কৰি আছোঁ গতিকে চাপৰি লৈয়ে বাৰু মই প্ৰথমতে কথাটো কওঁ চাপৰিত কিন্তু আমি যদি অফিচিয়েল ডকুমেণ্ট চাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্কাইভতে আছে ঊনৈছশ চনত আমাৰ আজু ককাহঁতে মানে মাৰ ফালৰ বা ককাই যেতিয়া খেতি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ গাঁৱৰ মানুহে খেতি কৰিছিল হেতৌ চাপৰি নাম তাত সেইবোৰ অফিচিয়েল ডকুমেণ্ট মই সংগ্ৰহ কৰিছোঁ তাত কিন্তু কৈছে যে গোটেই চাপৰিবিলাকত অসমীয়া মানুহে অসমীয়া খেতিয়কে বিভিন্ন ধৰণৰ তেলৰ বা পাচলিৰ কম পৰিমাণে কৰে এই খেতিসমূহ কৰে তাত কিন্তু তিয়াল্লিছ চনলৈকে তাত কিন্তু খেতিয়কৰ সংখ্যাটো মানে প্ৰৱৰ্জিত খেতিয়কৰ সংখ্যা বেছি নাই কিন্তু আছিল আছে অন্তত সেইটো অফিচিয়েল ডকুমেণ্টে কয় গতিকে পৰৱৰ্তী কালত কি হৈছে এইটো বহু আমিও সৰুতে জনা নাছিলোঁ বা অসমৰ পাব্লিক স্পেয়াৰটো এইটো কথা চাপৰি এটা ওৱান প্ৰত্যন্ত এৰিয়া হয় গতিকে মানুহে গম নাপায় আচলতে চিপাঝাৰৰ চাপৰিসমূহত কি হৈছে ঊনৈছশ সত্তৰৰ দশকত বিশেষকৈ চিয়ত্তৰ সতত্তৰ চনৰ পৰা আমাৰ বৰপেটা অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিসমূহ সেই গৃহহাৰা মানুহ নদীত মাতি গৈছে সেই খেতিয়কসমূহে প্ৰৱৰ্জন কৰিছিলে এইটো আছে এক ধৰণৰ আন্তঃপ্ৰৱৰ্জনৰ আচলতে বৈশিষ্ট্য আন্তঃপ্ৰৱৰ্জন আছিলে মানে গতিকে এই খেতিয়কসমূহে তাত গৈ পেলাই তাত মহাজনজাতীয় মানুহ বা অন্যান্য লোকৰ পৰা সেই মাটিসমূহ কিনি লৈছিলে এইখিনিতে ওলাইছে কাৰণে কথা এটা কৈছোঁ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত কিন্তু এনেকুৱাভাৱে কথা কিছুমান প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে যে পূৰ্ববংগমূলক খেতিয়ক মানেই মানে বেদখলকাৰী সেই কথাটো কিন্তু ইমান সত্য নহয় মই যিমান দূৰ মই ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰ ভিত্তিত পাইছোঁ গতিকে সত্যটো সত্যভাৱে আমি আচলতে মই ক'ব লাগে এনেও আৰ্কাইভে কথা ক'বই কাৰণ এতিয়া মানে সেই এতিয়া লেখিয়া কথাটো আমি যোৱা শেষৰ ভিডিঅ'টো মানে এশ এপিচিত আমাৰ পাতিছিলোঁ বিশজনৰ লগত যে যেনেকৈ আৰ্কাইভৰ ওপৰত বেছ কৰি আজিকালি হিষ্ট্ৰীবিলাক লিখা হৈছে আৰ্মছ হিষ্টৰিয়ানৰ দিন নাই মানে সেই কথাটো কোৱা গৈছিলে হয় সেই কথাটোৱে আপুনি এতিয়া যিটো কৈছে হয় হয় অঁ সেইটো হয় কিন্তু এইটো হিষ্ট্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আৰ্কাইভৰ কিছুমান আনিছে আনিছে সেইটো আৰ্মছ হেৰিও দৰকাৰ মানে ফিল্ড ষ্টাডি ফিল্ড ষ্টাডিও কিন্তু একে সময়তে দৰকাৰ আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডাইনেমিক্সবিলাক বুজাটো কিন্তু দৰকাৰ এতিয়া সেইকাৰণে সেই ক্ষেত্ৰতে কৈছোঁ যে ঊনৈছশ চনৰ আমাৰ অফিচিয়েল ডকুমেণ্ট অনুসৰি যে চিপাঝাৰ মঙলদৈ অঞ্চলৰ চাপৰি অঞ্চলত অকল অসমীয়া গাঁৱৰ খেতিয়কে খেতি কৰি আছে খেতি কৰি আছে সেইটো সত্য আমি মানি ল'ব লাগিব মানি ল'ব লাগিব একে সময়তে এইটোও কিন্তু সত্য যে চিয়ত্তৰ সতত্তৰ চনত বৰপেটা অঞ্চলৰ পৰা ভালেমান খেতিয়কে পূৰ্বংগমূলৰ খেতিয়কে প্ৰৱৰ্জন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ কিন্তু কোনেও মই অন্তত যিখিনি মই ফিল্ড ষ্টাডি কৰিছোঁ কোনেও মানুহ মাটি
খেতিও কাটাই এটা অবশ্যই এইখানে মানে একটা স্পষ্টীকরণ দিছো আপনার দর্শক সকল যে আমি যদিও এটা বুঝার খাতিরতে কিন্তু আর মানে পূর্বঙ্গমূল খেতক বলে কো যে এই সময় দ্বন্দ্ব সদায় চলি আছে চলি আছে বহু পরিমাণে কেউ রাজনৈতিক কথা বতরার কারণে এই সময় অকমান পরিবেশ তো বেয়াও করে দিয়া হয় কিন্তু বৃহত্তর জাতিসত্তারে এটা কিন্তু অংশ পূর্বঙ্গমূল খেতক সকল গতি মানে মানে মূল সুতির খেতক বলে হয় আর আজিকালি মিয়া অভিধাটো কমিউনিটি ভালোমান লোকে কিন্তু সম্মানজনক কমিউনিটি কমিউনিটিটোর নামটোর অর্থাৎ কিন্তু ব্যবহার করে গতি আমি সেটাও আমি কেউ ব্যবহার করবো পো হয় গতি সাপিয়া বা মূল সুতির মানুষের চাপরি খেতিটোর মানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিত এই কো যে যদি তিনজন ভায়েক তাহলে এজন ভায়েক তাত পার্মানেন্টলি থাকে আর পার্মানেন্টলিও কেউ না থাকে কেউ ইজনে গিয়ে পেলায় সলাই সলনা সলনি করে আর দিনত গে সকল খেতে করে আমি সরুতে মাহিহতকে দেখি বা গোটে মামাহত গাঁখনের মানুষ দেখি যে খুব রাতপায় উঠে চারিটা মান বজাতে উঠে খোঁজ কাড়ি পুরা যায় গিয়ে পেলাই মা চা তুলি দিন তো কাম করে আক গধলি ঘুরি আহে আর এটিও যে কম সংখ্যক চাপরিত মানে কম সংখ্যক খেতে ওপর চাপরিত খেতে আছে এটাও দৈনিক জীবন এই ধরনের চাপরির সম্পর্ক আমার মানে লক্ষিমপুর ঢকুয়া ফলে একটা সুলভ দৃশ্য আর রাতপা যায় মানুষ হয় হয় তার পাছত কথা কত যেটা পূর্ববঙ্গমূল খেতে কিনে ললে মন করবো কিন্তু নদীত ঘর ভঙা মানুষ মাতি নাই গিয়ে ইয়াতে স্থায়ীভাবে বসতি করেছে স্থায়ীভাবে বসতি করা আর একই সময়তে পরিয়াল বা হেরি তো বেশি গতি পরিয়ালকে পরি একলগে পরিয়াল এটা বাস করে খেতে করে থাকা আর চাপরি মাতিত এজন মানুষে খেতে করে থাকা গতি তারপর কিছু পরিমাণে ভুল বুঝাবুঝি বা অকমান কনফ্লিক্টর মানে এটা এটা পরিস্থিতি কিছু মানুষ সৃষ্টি সৃষ্টি হয়েছিল ধর হেরিয়ে হোক মানে গরু চুরির ঘটনা বা এনেকা হয় চাপরি মাতিত আর বিস্তৃত পরিমাণের মাতি থাকে তাত তো আর বের না থাকে গতি যুক্ত ঘর মানুষজন থাকে মূলতীর মানুষজন রাতে আর ভালেমান দুই কিলোমিটার দূরত কুহিয়ারও খেতে আছে কোনোবা দুষ্ট মানুষে কুহিয়ার উঠাই থাকে গল গতি সেই ধরনের অভিযোগ কিন্তু মূল সুতির ভালেমান চিপাঝর অঞ্চল খেতকে কিন্তু দিছিলে আর সেই আন্দোলনের ঠিক আগে আগে সেই যুক্ত বিশেষ গরু চুরির ঘটনা ভালেমান হয়েছিল কিন্তু এইবিল হয়েছে ল এন্ড অর্ডার সিটুয়েশন তার কারণে আমি গোটে এটা কমিউনিটিক দোষারোপ করব নো এটা ধর্মাবলম্বী লোকক আমি দোষারোপ করব নো আর সে ইচ্ছা করলে প্রশাসনে এই ধুয়াক হ্যান্ডেল করবেন আর এনেকা কথা কিছু মানে নগাঁওতো শুনিছিল মানে এনেকা দুই এটা কথা থাকোতে আর ইন্টারেস্টিং একটা বস্তু দেখি কি গোহালিবিল মানে ঘর সম্মুখতে গোহালিটো আছে কিন্তু গোহালিটো মানে ঘর নিচিনা বের দিয়া রাতে দুয়ার মানে তলা মারি থাকে হয় ন নগাঁও মানে এই কমন দৃশ্য আমার ফলে তো নয় আমি আমি তো আর কেবা এক কিলোমিটার দুই কিলোমিটার আঁত খোলা গোহালিত গরু বাইন থাকে গিয়ে সেই এটা মানে বহুত খুব এটা মানে উজনি আর মানে মধ্যরপরা মানে খুব এটা ডিফারেন্স দেখি পাওয়া হয় হয় ডিফারেন্স দেখা পাওয়া যায় গতি সেই ধরনের কথাবিল আছে গতি এটা হয়েছে যিস ইতিমধ্যে মূল সুতির লোকে খেতে করে আসে দেখিলে যে যে রখির লাভ নাই এই অনিষ্ট করে গরু অমুক হয় গতি এই ক্ষোভ তো লাই লাই সেই সতত্তর অঠত্তরপরা সেই ক্ষোভ এটা জমা হবলে আরম্ভ করেছিল আর একই সময়তে কিছু খেতকে সস্তা সস্তা ঠিক নহয় এটা যে ভাবিছে খেতে করে থাকি লাভ নাই অত্যাচার আমি সন্মুখীন হোক গতি কিছু মানে বেঁচেছিলেও তো তেদরে কিছু মানুষে মূল সুতির মানুষ খেতে কিছু চাপরি খেতে বাদ দি পেলায় গুছি আছে গতি সেইটো একটা কথা গতি সেই ক্ষোভটোয়ে সেই ক্ষোভটোর কারণে আসল বহু পরিমাণে যেটা এটা নেতৃত্ব যেটা আন্দোলন করেছিল সেইটোর বহু লোকের সহযোগ আছে কিন্তু তার মানে এই নাছিল যে সাউল ফুয়াত যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল সেই হত্যাক মানে কোনোবাই সমর্থন জানাব গতি এই আমি বহু অধ্যয়ন করবল কথা আছে এনেদরে কোয়া কথাও নয় সরল সরলীকরণ করে কিন্তু মই এই কো যে আমার মামাহতর খেতির বা সরুতে আমি দেখা যখন ছবি বা এটা যাওয়া দুবছর যে ধলপুরক কেন্দ্র করে যা বিতর্ক হয়েছে তা সেইখিন কথা আসল দুই এটা কথা মানে সুযোগ পাইছো কারণে কো কিন্তু বহুত লোকে এই নজানে যে আন্দোলনের পাছত যে খেদ ওই খেদ বিদেশী খেদ যার স্লোগান আসে যে আসলাম লিগেলি বা টেকনিক্যালি আসল এটা অতি ভুল স্লোগান কাকু আসল এনেক খেদা তো সম্ভবই নহয় হ্যাঁ নয় গতি বা সে লিগেলি পারলেও অন্তত এনেক কারো বা আমি খেদি দিব নো এজন নাগরিকে আনজনক খেদি দিব নোৱাৰে। কি হয়েছে যে আন্দোলনের পাছত সেই যি চাপরিত স্থানীয় লোকে খেতে করে আসিল সেই লোকর সেই লোকসলে বেশিভাগেই 
এই পূর্ব পূর্ব প্রবর্জিত খেতিয়কসলের হাতত নিজের মাতি বেছি পেলাই ঘরলে ঘুরে যাবলিয়া হল সেই আন্দোলনকারী বহুত লোক নজানে সে আটাইতক আসল আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত এই ফলের থলুয়া সেই খেতিয়কে খেতি আপরি মাতি এরিবলা হয়েছে কারণ ইতিমধ্যে ইমান বেয়া সিটুয়েশন করলে তেওঁলোকেতো খুব ভালকে মিলা প্রীতি খেতি করে আসে ওসরে পাজারে থাকে কারণ ইমান বেশি একটা গ্রিনার বাতাবরণ সৃষ্টি হল ইমানখিন মানুষ হত্যা করা হল পূর্ববঙ্গ লোকের মুসলমান খেতিয়ক তার পাশের সিটুয়েশন ভালোই নাথাকিল গতি তার ফলত বহু লোকে ভয়তে হোক কিছু মানে ভয়তে যাবলে বাদ দিলে বহুতে খেতি বেয়া হওয়ার কারণে বা অন্যান্য কারণ এই লোকসলকে বেছি পেলাই মানে যাবলগা হল আর মানে সোশিয়াল মিডিয়া ঢলপুরের বিতর্কত হওতে লিখিছিল যে আন্দোলনের সময়ের আগত আন্দোলনের আগত শিপাঝড়ের চাপরিত যান সংখ্যক পূর্বজিত প্রব্রজিত লোকর লোকর খেতি আসে যান সংখ্যক লোক আসলে আন্দোলনের পিছত কমেও তিন গুণ বাড়িছে বহু লোকে এই কথা নজান এই তিতা সত্যক বহু লোকে নজানে মানে মানে একটা থাকাটো মানে আপনার মানে দিগদার হয়ে গেলে সেই আয়ুর্দি তো আয়ুর্দি এইটোয় বিদেশী খেতে আন্দোলন করলে আর বিদেশী বলে হয়তো তার বহু ভারতীয় নাগরিক আসলে মুসলমান কারণে এটা আক্রমণ করা হল আর ইফাল ইফালে খেতি মাতি চাপরি খেতি মাতি হেরালে লোকসান আমারই হল মানে বিস্তৃত এরিয়ার পূর্বাপরপর খেতি অহা পিতামোহরপর খেতি করে অহা এই চাপরির মাতি চাপরির খেতি খেতিয়কে বাদ দিবলগা হল মানে আন্দোলনটাত মানে ইমান বিভিন্ন কথা কারক মানে কারকর পিছত বা বহুত কিবা কিবি হব পে যা মানে আমি এটা দৃষ্টিত চাই থাকলে মানে বহুত বছর থাকি যায় এটা আপনি ধর ক্ষেত্রবিধি অধ্যয়ন করেছে গতি এই কথাবিল গম পাই আছে কিন্তু যেটা মানে আমার আমি ধর বিদেশী খেত বা তেক থাকিলে খেদিম কলেনো খেদিম যাব নে বাংলাদেশে কি লব নে এনেকাতো আরো বহুত কথা আহিব প্রথম বছর তো বাংলাদেশী হয় নে নয় হ্যাঁ সেইটো তো আছেই বারো আর বা এটা আপনি একসত্তর যদি ভিত্তি বয়সের কথা কলে তো একসত্তর বাসত্তর চনতো যদি এজন মানুষ আছে তো এটা নাতি খেতিয়কও হয়ে গেল এই ভারতে যার মানে পিতাকর জন্ম হ্যাঁ তেও আর বাংলাদেশে লব নেই কথা এটা কিন্তু বহু নাই বহুত টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে আর জটিলতা আছে কিন্তু তার পাছত দিয়ে এইখানে কথা কোয়ার পাছতো আমি আকো আন এটা কথা কিন্তু চাব লাগিব যে এই ঢলপুর যুক্ত হয়েছিল যে এইটু সত্য যে বহু লোকে মাতি থাকা বহু লোকে যখন সচাক নদী মাতি হেরাই পেলায় গুছি আলগা হয়েছে পূর্ববঙ্গমূলক খেতিয়ক সচাক উদাসটু মানু আমি সংস্থাপিত করব লাগিব বা খেতি মাতি লবই কোবারপরা নয় কোবারপরা কিন্তু যখন খেতে থাকা মাতি থাকা লোক সেই মাতি থাকা লোক কিছু মানুষ বিশেষক এই কমিউনিটির ভালমান লোক আছে যেটা আমি দেওয়ানী ব্যবস্থা বলে আমি জানো বহুতে সেইটো কমিউনিটির বহু লোকে কয় যে তেওঁলোকে এই সরত মাটির সন্ধানত বহু লোক তেনেকা থাকে আর থাকি পেলাই তেওঁলোকে তেও কৰবাত তেওঁলোকৰ এই ধরনের উদাসটু মানুহ কিছু মান নিজের কমিউনিটিরে সন্ধান করে থাকে আনি পেলাই তেও সেই মানুষখিনিক এই চাপরি মাটিটো বেছি দিয়ে গতি আসলে মানুষখিনিয়ে মানুষখিনির ভুল নাই এই দেওয়ানিয়ে বেছিছে তেওঁলোকে লৈছে কিন্তু দেওয়ানিয়ে কি করে বিভিন্ন ঠাইর পর এই চাপরিটো ওলালেই কবজা করে পেলায় সেইটো বিক্রি করে পাছত সেই রাষ্ট্র বা সরকারে কি করে সেই লোকসলকেই কিন্তু কেতবা এভিকশন করে গতি দুবার লস হয় আসল এবার সেই নিজের মানুষের পর কিনে লয় আর ভাবে যে মাতি অল্প পালো আর অথচ আসল কিনবই নয় এই চাপরি মাতি কিনা বেচার তো হিসাব কথা নাই গতি দ্বিতীয়বার আকো যেহেতু সরকারি মাতি তারপর উঠাই দিয়ে আর আনটো হয়েছে যে যেহেতু জনসংখ্যার পরিমাণ কিছু পরিমাণে বেশি এই এই সত্যটো কিন্তু আমি সকুয়ে কিন্তু মানি লোটা ভাল যদিও শিক্ষিত লোকের মাজত সে নহয় আমার আমারিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দরেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীটোর জনসংখ্যা কিন্তু মাজত কিন্তু ভালেমান কি আছে জনসংখ্যার অন্তত ভায়েকর সংখ্যা বেশি গতি দুটা ভায়েক দুজন ভায়েক যদি ইয়াতে আছে দক্ষিণ কামরূপত আছে তাহলে চারিজন ভায়েকর কারণে মাতি কত ওলাব গতি স্বাভাবিকত যাবলগা হয় কিন্তু আনটো হয়েছে যে বহু লোকর বেলেগ ঠাইত মাতি থাকার পাছতো কিন্তু মাতির সন্ধানত গুছি যায় আর সেইটোয় বহু রাজনৈতিক নেতাই তার আসল সেইটো সুযোগও লোছে যে যেহেতু হয়ও কথা তো যে তার কারণে ইতিমধ্যে নিজের গাঁত মাতি আছে তারপর ঢলপুরলে আহি পেলাই মাতি দখল করার কোনো মানে নাই মানে গতি সেই ধরনের কথা এটাও কিন্তু একই সময়তে আছে সেইটো কারণে আমি দেখো যে মানে সাধারণ লোকসলও কেতে ভিক্তিম হবলগা হয় দুই পক্ষের সাধারণ লোক সকল ভিক্তিম হবলগা হয় গতি এইখিনি মানে চাপরির মানে ঠাউকতে যে পারো কলো কিন্তু মানে মাইগ্রেশন লো পেলাই বা প্রবর্জন লো পেলায় যেহেতু অকান অধ্যয়ন করে আসো সেইটো লো পেলায় মানে অকান কব বিচার যে এইখিনিতে আকো কো যে মানে খারুপেটিয়া দলগাঁও রৌতা এই অঞ্চলবিল যা কৌপাটি এই সময় যান মানে ক্ষেত্রপাতিক অধ্যয়ন করছো যাক এই বছর মানত 
তাত কিন্তু মোক কোনো এজন লোকে মাটি বেদখল করে কারোবাক দখল করে দাবি ধমকি দি স্থানীয় লোকরপরা মাটি লোসে বলে কিন্তু শুনা নাই এই সত্য কিন্তু অন্তত সকলে মানি লোব লাগে একদরে মানে দক্ষিণ পারত বিশেষ নগাঁও অঞ্চল সেটুর মানে এজন সাংবাদিকে আমার এখন দৈনিক কাকতর সাংবাদিকে সার্ভে এটা করা বলে কেছে তখন কে যে মো তেনা ধরনের দক্ষিণ পারতো তে ধরনের কথা শুনা নাই কিন্তু তার পাছত কনফ্লিক্ট আসলে কত হয় আমি ইমান সরলকেও কথাবিল চাব নো আর এইখিনিও আমি জানব লাগিব যে এটিও রাজনৈতিক সিচুয়েশনের এটা তো আমার সৈয়দ সাদুলদার কথাটাই খুব বেশি একটা চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে এইকেটা দিন কিন্তু সাদুল্লার গোটে কথাটা আইসে উনিশশো সাতত্রিশ কিন্তু গোটেই কথাটা এই গোটে মাইগ্রেশন বা প্রবর্জনের গোটেই বিতর্কট আসল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র খুব কমহে প্রশ্ন করা হয় এই গোটেই সিচুয়েশনের কারণে কিন্তু গোটেই জগরিয়া আসল ব্রিটিশ সকল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র খাজনার কারণে আমার যেহেতু গোটেই জঙ্গলে জঙ্গল খাজনার কারণে মানে গোটে পূর্ববঙ্গরপর মানুষ আনি বহুয়াইছিল পৃষ্ঠপোষক তাতে আমার কলোনি অফিস হয়েছিল দলগাঁওত কলোনি অফিস হয়েছিল বরপেটাত হয়েছিল প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষক তাত সেই সময় হাকিম সকল এনকারেজ করা হয়েছিল যে যিমান পারে মানুষ বহুয়া যাতে আমি খাজনা পাও গতি সেই নেরেটিভটা বা সেই সত্যটা কিন্তু মানে বিশেষ করে সাতত্রিশ চনলেক আমার দলগাঁওর কলোনি অফিস তো উনিশশো উনত্রিশ আঠাইশ উনত্রিশ চনতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে তার আগত ভালেমান মাতি দিয়া হয়েছে এইবিল অফিসিয়াল ডকুমেন্ট আছে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পূর্ববঙ্গ মূলের মুসলমান খেতক ভালেমান মাতি একর পিছনে বহুতখিন মাতি ইতিমধ্যে দিয়া হয়েছে গতি সাতত্রিশ চনের পাশত বেলে সিচুয়েশন এটা হয়েছে এইখানে আমি আলোচনা করিম কিন্তু সাতত্রিশ চনের আগত কিন্তু ভালেমান মাতি দিয়া হয়েছে বহুত ভালে আছে বহুত মানুষ আছে গোটে সেই বস্তু আমি সাইলেন্ট করা বা সেইখিন বস্তু আমি মানে একবারে চর্চালে ননাটো কিন্তু ভাল কথা নয় গতি অনার অহার পিছত সেই যে স্বাধীনতার আগত বা ত্রিশর দশকত কোনো এজন যে পূর্ববঙ্গ মূলের খেতক আহিল ওসরেই হয়তো বড় কছারী গাঁওখনের ওসর তখেতক মাতি দিয়া হল তার পাছত সিচুয়েশনটা কি হয় সেই বস্তু আমি আসলতে মানে দেখি যে ইমান বেশি আমার চর্চা নহয় সেই বস্তু মানে এটা দেখি যে আসলতে একটা উন্নত কৃষি পদ্ধতি লো আছে যিখিনি খেতে করে বজারের কারণে খেতে করে আর আমার ইয়াত মানে আরম্ভিতে কোথাও যে মানে এজন দরিদ্র খেতকর সন্তান কিন্তু আচরিত পাব বা সরুরপরা আমার দেউতা বা মো ককাহতর প্রতি একটা ক্ষোভ আসে স্বাভাবিকতে হব অভাব অনাটনত ডর হলে তো নিজের পরিয়ালের প্রতি অল্প ক্ষোভ থাকবই কিন্তু আচরিত ধরনের মানে ডর হয়ে গেল যে ককা মহাজন বলে মাতিছিল মহাজন আসলে আর মানে ভাবি যে কি ধরনের মহাজন মানে মহাজনের নাতিয়েকর এই অবস্থা হয় পাছত গম পাই ককা আশির দশকত এই আন্দোলন চলার মাজতেই ঢুকাইছে মানে এসাজ খাই এসাজ লবন অবস্থা বহুত তেওঁলোকে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে খুব এটা আছিল বোলে এনেকা মহাজন কাম কৰা সরুপা মানুহ মানে এসোপা মাতি থাকার পিছতো কৰিবপৰা নাই উৎপাদ খেতি পথাৰ নকৰে সেই কাৰণে চাগে হৈছে পাছত মই যেতিয়া উজনিৰ পৰা নামনি লৈকে যেতিয়া মই ডিব্ৰুগড়তো থাকিলো তেতিয়া মই উজনিৰো কিছুমান গাঁও দেখাৰ সৌভাগ্য হ'ল দেখিলো যে সেইটো অকল মোৰ পৰিয়ালৰ কথা নহয় এইটো হৈছে টিপিকেল অসমীয়া মহাজনৰ লক্ষণ যে জীবনটো তেও খুব নদন বদনত ডর হয় আর একবারে শেষৰ অবস্থাটো তেও এসাজ খাই এসাজ লগন পৰিবলে মৰে। এইটো এটা খুব মই ভাবিলো যে ইয়ার কারণটো কি হব পাৰে। যেটু আমার বহুত বৌদ্ধিক শ্রেণীর মানুহে আসলে কয় অসমীয়া মানুহ সরুপা একবারে মিছা কথা কিন্তু সরুপা যা বিশ বছরের কথাটা মো কোৱা নাই আমি সরুরপরা দেখি দেউতাহঁত বা গাঁওর মানুষ কিনা এটা হাড় ভঙা পরিশ্রম করে বহুত উজনি পোৱা নামলকে বহুত দেখিছো অতি হাড় ভঙা পরিশ্রম করে কিন্তু তার পাছতো অর্থনৈতিক যে উত্তরণ হব লাগে বা পূর্ববঙ্গ মূলের খেতকর তুলনাত একই কষ্ট করে কিন্তু উত্তরণটা কিয় নহয় সেইটা একটা খুব বমি চাবলগ একটা প্রশ্ন আর দেখিল যে ধর উনিশশো দশ সনতেই মানে রেকর্ডত পাইছো মোর আজু ককা ককার দেউতাকে সেই উজনি উজনি মানে আমার দরং জেলায় উত্তরের ফালে মাতি ভাঙিছে আর মোর ককার তিনজন ভায়েক মোর ককা ডর গতি গাঁওত থাকিব আর দুজন পুত্র কারণে তখেতে সেই পলাই গাঁওর ওসর মাতি ভাঙিব আর তেনে গাঁওর আর লোক গেছে গোটে জেলাবিল ইতিহাসবিল আসলে উত্তরের ফালে যেমানে ফুড হিলের ফালে গিয়ে থাকিব সিমানে উত্তরের ফালে হেরি করেছে বাগান করেছে বিটিছে আর তার আশে পাশে এই সরকারে সেইটো এনকারেজ করেছিল যে গাঁও নতুন পাম পাতিছিল তেতিয়া মন করিব যে এই মূর আজু ককায় তেওঁ পুতেক তিনজনের ভিতর তেওঁ হিসাব করে চাইছে যে এজন পুতেক গাঁওত থাকিব গতি এইখিনি মাতি আছে মোট দুজন লড়া পামত থাকিব গিয়ে মোট দুজন লড়ার কারণে মোক কিমান মাতি লাগিব এটাটো আসলে বারো খাজানা দিবলগার যে 
মানে বুঝা যে ইমান খাজানা মানে কিয় ভরিম আর আনটো আসলে যে হব এখানে মাত্রে কি করবি আমি সরুরপা বন হয়েছে হব কোনে খাব এই কোনে খাব বা মোক দুজন লড়া মোক এখিনি মাতিহে লাগিব সে ভাবো যে এটা কিন্তু দর্শনও হয় সেটু যদরে জনজাতীয় লোকরপরা সে মূল সুতির কলিতা বা অন্যান্য কোচ কলিতা আহম যে যে লোক আছে মূল সুতির বলে যাক কো আর জনজাতীয় লোকর তো কোনো কথাই নাই যে এই যিখিনি মোক লাগে মো সেইখিনিয়ে ভাঙিম এই এটা কিন্তু দর্শন এই দর্শন হয় হয় এই বহুত ক্ষেত্রেরপরাই মানে এই গুরুত্বপূর্ণ ইভেন আপনি বিপরীতে আমি দেখি যে মানে মোট আজো ককার কথা কল উনিশশো দশ সনের কথা তো উনিশশো ত্রিশত এজন লোক আছে মানে ইন্টারভিউ করেছিল পুত্রক ধরক এজন দেওয়ানী আসে গেন্ডা শিকারী নামের তখন বহু হাজার বিঘা মাতি আসে গিয়ে অধীনত রায়দ হিসাবে প্রজা হিসাবে আসে সেই সিস্টেমও কিন্তু সেই ব্যবস্থাটাও আমার মানুষ বহুতে বুঝি নয় কিন্তু সেই যে জমিদারী ধরনের সিস্টেম গতি সেই উদাস তো খেতে হোক যেন পূর্ববঙ্গরপরা আছে এই গেন্ডা শিকারীর অধীনত থাকবলে আরম্ভ করেছে ধরক দশ বছর থাকার পিছন লাহে লাহে কি করব যে নিজা দশ বছর নহে চারি পাঁচ বছর পিছন লাহে লাহে কাকত যেহেতু মাতিয়ে মাতি হাবিয়েই হাবি তো নিজাববিয়াকে যত্ন করব যত্ন করে প্রথমবারের কারণে অকমান বিঘা মাতি মোকলালে সে নিশ্চয় হেরি করব সে মানে মন্ডলে সে চিঠা বইত তুলব অফিসিয়ালি তার খাজনা দিব তারপর কি করব যে সেই এক বিঘা মাতি খেতে করব আর যদি খেতে করব সে বজারের কারণে করব সাপ্তাহিক ওদালগুড়ির বজার বা গোপাটির বজার বেচিব তারপরে যে জমা হব যে মূলধন জমা হব সে থব থার পিছন দ্বিতীয় বছর যেটা মূলধন হাতলে আহিল আরও এবিঘার ভাঙিবলে সাহস পাব তে মাতি ভাঙিবল যেহেতু বজারের কারণে খেতে খিনি করে ফসল করে হাতত যেহেতু কেশ পয়সা আহে গতি স্বাভাবিকতে সেই মাতির যে মানে যে সম্প্রসারণ সে কিনে লব বা ভাঙি গিয়ে থাকব বিপরীতে কিন্তু এই যে মোট ককার সকল যা যে বিয়া বারু পাতলে সতী সন্তি হল আর মাতি নাবাড়ে আর কোনো আজি তারিখতো আমি দেখো যে একাংশ কোনো বা সচেতন হয়ে পড়ছে তার বাইরে আজিলকে খেতিয়কে বা মূল সুতির খেতিয়কে তেওলোকে সেটু নিজের ঘরের কারণে বা অতি বেশি হলে সুবুরী মানুষ হোক বা আলহী অতিথি ভগাই দিয়ে কেউ মার্কেটের কারণে খেতে নক গিয়ে এই যে মার্কেটের কারণে খেতে করা এটা কেপিটেলিস্ট ইকনমি আর ইফালে নিজের কারণে সেলফ সাফিসিয়েন্ট যে ইকনমি সেই দুটার যে সংঘাত বিংশ শতিকার আরম্ভণি দশক কেটে আমি যে লক্ষ্য করছিল আসল সেই সংঘাত তো বুঝা তো বহু বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ আর বিপরীতে এটা আন এটা তার আনুষঙ্গিকভাবে আহিব যে পূর্ববঙ্গীয় লোকর যেহেতু সালে বিয়া হয় এই কথাবিল আর পাতিব লাগে আর এটা আর আরবে দিয়ার কথা নহয় যে জনসংখ্যার সংখ্যাটো বেশি হয় একাধিক বিয়া পাতে বহুতে আমি নিজেই পাইছো গতি বিয়া সেই কারণে জনসংখ্যা বাড়ে আর লাগে লগে লগে ওসর হাবি ওসর রিজার্ভ তেওলকে ভাঙিব লগাত পড়ে বা কারোবার পড়া কিনে লোব লগাত পড়ে গতি সেই কারণে আসল একটা অন্যতম বাংলাদেশের কিমান সকল আহিল নাহিল এইবিল বড় রাজনৈতিক বিষয় কিন্তু ভিতর যখন সেই একেখন দেশ হয়ে থাকোতে ব্রিটিশ রাষ্ট্রর মানে পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ মানে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় যে ইন্ডিয়ার সময়ের চাতে যখন লোক ইয়াতে মানে সংস্থাপিত হয়েছিল সতী সন্ততির ফালেরপরাই তো ভিতরতে বহু আউটার আছে ভয়ানক এটা মানে জনবিস্ফোরণ হয়েছে জনবিস্ফোরণ সেই কথাখিন লই পেলায় কিন্তু সকল পক্ষ এটা মূল সুতির রাজনীতিবিদ সকল আর একে সময়তে পূর্ববঙ্গ মূলের খেতিয়করপরা যে শিক্ষিত শ্রেণী ওলাইছে কিন্তু বহুতে আজিকালি সচেতন সেই সময় সেই লোক কামও করে আছে বাল্য বিবাদ লো বহু উদীয়মান আমার সেই সম্প্রদায়ের যুবক যুবতী কাম করে আছে গতি এই সকল হেরি সচেতন হওয়া তো ভাল গতি আমার কেরণ তো আসল কত প্রথমতে সেইটা উলিয়াব লাগে গতি সেই ফালেরপরা চাবলে গেলে আসল এই অশিক্ষা বাল্য বিবাহ বহু বিবাহ হয় না স্বাস্থ্য বা বা শিক্ষার হেরি প্রসার নোহাত মহিলার শিক্ষা নোহাত এই সময় আসল প্রধান সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি যে কারণে হয় মানে না হয় হয় খুবই মানে দরকারি কথা আর সেই কারণে এই মানে সেই ইকোলজিটোর এফেক্ট বেশি হয়ে বেশি হয়ে পড়ে মানে সেইটো তো হয়েছে এই আমি যান দেখো এই অপ্রিয় সত্য যে রিজার্ভ বিল যান আমার তাতেই মানে যত ফিল্ড স্টাডি করছি তাতেই দেখি যে পানবাড়ি হাবি আসে পানবাড়ি রিজার্ভ সেইটা 
খুব মানে ষাঠি সত্তৰ দশকত এখন নোহোৱা হৈ গৈছে গতি আৰু বহুত ঠাইত আছে তেনেকুৱা বহুত ঠাইত আছে বৰপেটাৰ বহুত ঠাইত আছে ৰিজাৰ্ভ গতি সেই সেইসমূহত প্ৰথমতে স্থানীয় মানুহৰ যিখিনি বাথান চাথান আছিলে বৰপেটাত গোবিন্দপুৰ এইবিলাকত যে কিনি লৈছিলে তাৰপাছত এইটো এক্সপাণ্ড কৰিবলগা হৈছে এতিয়া কৰিম বুলি এনেকুৱা নহয় যে মোৰ হাবিখন আছে আৰু হাবিখন ভাঙো আচলতে আমাৰ কথাবিলাক তেনেকুৱাকে মানুহে বুজে যে এইবিলাক দুষ্ট মানুহ হাবিখন আছে হাবিখন ভাঙো বুলি ভাঙিছে সেইটোৰ পৰা সেইটো নহয় আহে আচলতে কি যিহেতু তেওঁলোকে মাৰ্কেটৰ কাৰণে খেতি কৰে যে মই পৰিয়াল যিহেতু বাঢ়ি আহিছে সদস্য বাঢ়ি আহিছে মাটি নাটনি হৈ আহিছে খেতি কৰা মাটনি মাটি নাটনি হৈ আহিছে গতিকে মই আৰু অলপ ঠাই ভাঙো যাতে মই আৰু অলপ খেতি ফচল কৰিব পাৰোঁ তাৰপৰা হয় আচলতে গোটেই কথাবিলাক আৰু এই খেতি পথাৰ মানে খেতিৰ বাবেই সাধাৰণতে মানে ৰিজাৰ্ভবিলাকৰ বস্তুটো আপুনি যদি চাহ বাগিচাবিলাক পতাৰ পৰাও চাই বহুত প্ৰথমৰ পৰা ৰিজাৰ্ভবিলাকৰ ভঙাৰ মানে মেইন কাৰণটো মানে সেইটোৱে আছিলে খেতিয়ে আৰু মানে যেতিয়া মানে ব্যৱসায়িকভাৱে খেতি হয় যে চাহ চাহো আছিলে ব্যৱসায়িক তাৰপিছতে ভৱিষ্যতে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ এইটো ব্যৱসায়িকভাৱে কিন্তু আমাৰ অসমীয়া মানুহ আচলতে সঞ্চয়ৰ ধাৰণা এটা নাছিল নেকি বৰ বিশেষ মোৰ মানে নাই নাই ন অসমীয়া মানুহ যিহেতু আমাৰ মূলতো এটা জনগোষ্ঠীয় চিন্তা চেতনাৰ এটা অঞ্চল গতিকে আমাৰ তাত কিছুমান যদি জনগোষ্ঠীৰ পৰা উত্তৰিত হৈ পেলাই তো কোনোবা মেইন ষ্ট্ৰীম হিন্দু হ'ল জনগোষ্ঠীয় চেতনাটো থাকিলেই নহয় গতিকে মাটিৰ লগত আমাৰ মানুহৰ এই যুগ যুগৰ যিটো সম্পৰ্ক সেইটো কিন্তু ভাবি চোৱাৰ নতুনকৈ চোৱাৰ বহুত মানে অৱকাশ আছে কিন্তু আপুনি ঠিকেই উলিয়াইছে এইটো চাহ বাগিচাৰ কথাটো এতিয়া অকল যে ৰিজাৰ্ভ ভঙাৰ কাৰণে পূৰ্ব বংগল মূলৰ খেতিয়কসকলক দোষাৰ নাই নাই কিন্তু ব্ৰিটিছে কি কৰিছিল হায়েষ্ট ব্ৰিটিছে ভাঙিছে হায়েষ্ট ব্ৰিটিছে ভাঙিছে গতিকে আপুনি হেৰি মানুহ হিচাপে এই এৰিয়াৰ মানুহ হিচাপে জানে তেওঁলোক জগৰীয়া নহয় নেকি ইক'লজি ধ্বংসৰ কাৰণে বা আজিৰ তাৰিখতো যিবিলাক আমাক ফৰেষ্ট ভাঙি পেলাই বা হেৰি ভাঙিটো বহুতখিনি পুঁজিপতিক মাটি দিয়া হয় এতিয়া পুঁজিপতিক দিয়ে হয় সেইসমূহ সেইসমূহ আমি হয় একে সময়তে ৰেজ কৰিব লাগে আৰু যে এই মিয়াই মাটি দখল কৰা দখল কৰা বুলি কয় যে আজিৰ তাৰিখত এই হাইৱেৰ আপুনি ৰহাৰ পৰা একদম আজাৰৰ কাষলৈকে হাইৱেৰ দাঁতিৰ মাটি আজি কাৰ হাতত আছে আপোনালোকে চাওক সেইসমূহ লৈ সমানে কোনোবা জাতীয় সংগঠনৰ পৰা ধৰি সচেতন লোকে সেইসমূহ কথাও কিয় মাত নামাতে গতিকে অকল এটা কমিউনিটিক সেইটো আমি সেইবিলাক আলোচনা কৰিব লাগিব কিন্তু এটা কমিউনিটিকে অকল কিন্তু দুখ দি থাকিলে দুখ দি থাকিলে কিন্তু সমস্যা সমাধান নহয় আৰু এইটো এইটো ক্ষেত্ৰত আকৌ কৈছোঁ যে সকলো ফালৰ পৰা কিন্তু আমি দেখিম যে আমাৰ যিখিনি থলুৱা পূৰ্বাপৰ পৰা বাস কৰি অহাখিনি খেতিয়ক তেওঁলোকৰ যিটো কৃষি পদ্ধতি তেওঁলোকৰ মাটিৰ প্ৰতি যিটো সম্পৰ্ক এই গোটেই কথাখিনি কিন্তু সকলো ফালৰ পৰা কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ক্ষতিগ্ৰস্ত আৰু তেওঁলোক যে মানে এই শতিকাত যে সাংঘাতিক বিপদত পৰিব সেইটো কিন্তু স্পষ্ট স্পষ্ট এতিয়া অন্তত স্পষ্ট হৈছে আৰু আপুনি এই বৰ এই যিটো আমাৰ এতিয়া যদি মাইগ্ৰেশ্যনৰ ৰিলেটেড কথাবিলাক পাতি লৈ আমি যিটো বাংলাদেশী অসমীয়াতে বিতৰ্ক এটা চলি থাকে ৰাজনীতিকৰণ হৈ থাকে আমি এই বিষয়ে অলপ মানে চাওঁ বা পাতোঁ মানে আপোনাৰ ধৰক বৰ্তমানে আপুনি কি দেখিছে মানে কি হ'ব পাৰে বা কি মানে কি হ'বলৈ গৈ আছে কি ধৰণে যে আমি মানে বাংলাদেশৰ এতিয়া এতিয়া এন আৰ চিৰ কথা আহিছে কিবা আহিছে বাংলাদেশখিনি খেদি দিম নে কিনে কি হ'ব খেদিব পাৰি নাই নাই সেইটো ধৰণৰ কথাবিলাক মানে সেইটোতো আমি সকলোৱে জানোৱে সেইটো সম্ভৱ নহয় এটা নিৰ্দিষ্ট আচলতে প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে এটা লিগেল প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে গোটেই কথাবিলাক কৰিব লাগিব কিন্তু একে সময়তে এইটো এটা মই মন কৰিবলগীয়া কথা বুলি ভাবোঁ যে আমাৰ ইয়াত কি হয় যে যদি অকমান সেই পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মানুহৰ যি সমস্যা সৃষ্টি কৰিছিল তাক লৈ পেলাই বেছিকৈ যদি কথাবিলাক কয় জনসংখ্যাৰ কথা কয় সেইটো একাংশ লোকে ভাবে যে ই অকমান মানে সৌপন্থী ৰাজনীতিৰ ফালে গৈছে নেকি এওঁলোকৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ আছে নেকি তেনেকৈ ভাবে আৰু যদি আমি কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ কওঁ যে নহয় যি বৰপেটাৰ পৰা নদীত মাটি হেৰুৱাই কিছুমান লোকে মঙলদৈ চাপৰিলৈ মানে প্ৰব্ৰজন কৰিব লগা হৈছিল তেনেকৈ যদি কোৱা হয় তেতিয়া মানুহে ভাবে নাই ই মানে অন্ধ মিয়াৰ চাপৰ্টাৰ সমৰ্থক গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আচলতে আমাৰ এটা বৰ মানে ইতিবাচক কথা আছে নহয় আমি এখন যদি সমাজত যদি সকলোৱে একেলগে বাস কৰিব লাগে আমি খোলা খুলি কৰি কিছুমান কথা পাতিব লাগে আৰু মুকলিকীয় কিছুমান কথা গ্ৰহণ কৰাৰ অন্তত মনোভাৱটো থাকিব লাগে এতিয়া সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতিত আমি দেখিছোঁ যে সাম্প্ৰতিক সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিত আমি সকলোৱে দেখিয়ে আছো চকু কাণ খোলা যিসকলৰ যে অকল এটা ধৰ্মৰ বা অকল এটা কমিউনিটিকে আচলতে যিমান পৰিমাণে মানে এটা এভিলৰ ওপৰত
মানে সময়তে আহিছিলে আজি বহু বছর হয়ে গল কিন্তু ঘুরাই পঠিয়াতো ইমান সম্ভব নয় গতি আমি একটা বাস করার আর বেলে বিকল্প নাই সেইটাই যদি একটা বাস করব লাগি গতি আমি এটা মিলামিশার মাজে সহাবস্থান করার এই সহাবস্থান তো শিকিব মানে এনেবার কি হব এই ডারিনে পদক যে সার্ভেভেল অব দ্য ফিটেস্ট হয় আর মানে ভাবো যে আমাকে মানে বেশি ফিটেস্ট বলে কব লাগবে কারণ সকল ক্ষেত্রে সিহত একটা অধিকার আহি থাকা দেখা গেছে মানে যুক্ত ফলত মানে আমার বাকি মানুষবাকর মানে ভয়ট বেশি যে সাধারণ মানুষের সেই বস্তুবিল দেখায় মানে ভয়ট বেশি সৃষ্টি করে দিবল সুবিধা হয় 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 আর এই যে ভয়ের কথা তো কে এই যে মনে কলো যে মাতির সম্পর্ক যেহেতু চাপরিত বহুতে থাকে চাপরি মাতি মানে দুই বছর তিন বছর মূরে মূরে তার ভূগোল তো সলনি হয়ে থাকে গতি ইফালের পর ইফালের মানুষ যায় ইফালের পর ইফালের মানুষ যায় গতি দেখিলে নতুনকে টিনের চালি দিয়া দেখিলে মানুষ ভাবে যে নতুন মানুষ আহিলে গতি সেই কথাবিল বুঝি পাত অন্তত মূল সুতির মানুষের বুঝি পাত ভাল যে আমি ভারতীয় নাগরিক যখন আছে হিন্দু ধর্ম মুসলমান ধর্মাবলম্বী ইসলাম ধর্মাবলম্বী যখন লোক অবর্জিত খেতক যখন লোক আমি আর সেই ঘৃণার দৃষ্টি চাই থাকার কোনো আসলে মানে তার সদর্থক আসলে প্রভাব নপরব কিন্তু দুর্ভাগ্যর কথা যে বিভিন্ন প্রান্তত আমি দেখি যে অকমান অনা হোক বা মানে কোনো কারণ নোহাকর প্রতি একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করে সেটাও কিন্তু উচিত নয় আর বিপরীতে একে সময়তে মানে পূর্ববঙ্গ মূলের ভালেমান লোকের মূর বন্ধুত্ব আছে উঠি অহা প্রজন্ম বা বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর দুই এক লোকের আছে এটা কথা কো যে আপনাদের এই কথা এডমিট করব লাগে যে যে সময় পূর্ববঙ্গ লোকের প্রবর্জন আমার ইয়ালে হয়েছিল অল্প আগতে যে কথা কলো যে ইয়ার ইকোলজিত যে প্রভাব পড়ছিল ইয়ার থলু ইকনমি সম্পূর্ণ বেলে আছে তার যে এটা আসলে কনফ্লিক্ট হয়েছিল আর এটিয়ার কনফ্লিক্ট বা সংঘাতের মূল কারণবিল আসলে মার্কেট ওরিয়েন্টেড প্রডাকশনের যে সম্পর্কিত এই কথাবিলাকে স্বীকার করে লোব লাগে বা আলোচনা করব লাগে একে সময়তে জনসংখ্যার ইস্যুটো বা অন্যান্য কথাবিল সেই গতি এই দুইটা আসলে মানে দুইটা ফাইডর লোকেই আসলে সেই কথাবিল মানে স হৃদয়তারে আলোচনা করব লাগে আর তেহে আমি আসলে ভালদরে এখন সমাজ পাতি বাস করবেন যুক্ত দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক গোটে সাম্প্রদায়িক পরিবেশে আমাকে কিন্তু দিয়া নাই আর এইটাই বাধাগ্রস্ত মানে বাধা দিছে বারে বারে আর এইটাই মানে ভাবো যে বড় ভালোর কারণে বিশেষকরেমিয়া থলু মানুষের ভালোর কারণে এইবর হয়ে থাকা নাই আর পপুলার মিডিয়াত যা কথা আসলে চলি থাকে সেই গোটে কথাবিল বা বিশেষক মানে এই পূর্ববঙ্গ মূলর যখন মুসলমান লোক আছে বিরুদ্ধে যেমনখানি কথা চলি থাকে কিছু পরিমাণে কিছু কথা সত্য কিন্তু সব কথাই কিন্তু এরকম কথা সত্য নহয় আর সেইবিল প্রচার করলে কি হব যে যখন আমি একটা বাস করার যে একটা স্কোপ আসলে সেই গোটাই কথা তো কিন্তু বাধাগ্রস্ত আর এইদিন এজন পূর্ববঙ্গ মূলর মানে শিক্ষিত লোকে মোক কে যে আসলে যখন পূর্ববঙ্গ মূলর লোক মূল সুতির লোকর সংস্পর্শত আছে কিন্তু মানে সংস্কারিত হয়েছে সকলেই জীবন ধারণ পদ্ধতিরপরা গোটে বিয়া বারুর সন্তান জন্মরপরা গোটেখিন মূল সুতির নিচিনা হয়েছে গতি সেই প্রক্রিয়াটক আমি আসলে বাধাগ্রস্ত করবেন না এক্সেপ্টেন্স তো বহু জরুরি যদি দরকার খুব ভাল এটা কথা হয় আর যদি তাকে আমি নকরি যদি আমি বারে প্রতি মানে হেরি করবলে যাও এই উভতি ধরা টাইপ এটা মানে ধর কথা এটা মানে হবার হয়েছিল এই নিশ্চয় হয় হয় আজিকালি তেন আপনার এটা কোনোবা আপনি দেখি কোনোবা এম এল এও হওয়া পারে কোনো রাজনীতিকও হয় সেই উল্টাই মানে যে মানে হয় কারণ সকল সময়তে সদায় ডমিনেট হয়ে নাথাকবও পারে নাই নাই ডমিনেশনের কথাই নাই কথাই নাথাকে সকলের নাগরিক যেহেতু ভারতীয় নাগরিকের যে অধিকার সকল এই গতি কাকু আমি কারো মৌলিক অধিকার পাব করার মানে ইয়াতে এটা কথা এটা আছে মানে কি হয় আমার মানে এই গোটে পিকচারটা মানে গোটে সাম্প্রতিক ছবি খন যে উজনি হোক বা মধ্য হোক নামনি হোক সম্পূর্ণ বেলে বেলে উজনিত থাকি এজন মানুয়ে সেই বস্তু ধরব নয় বা নামনিত কি হয়ে আছে বা নামনিরপরা সেই উজনি ধর ধরব নয় তো উজনিত থাকি কিছু কথা কই দিলে বহু সহজ হব হয় মানে এই মানে লক্ষিমপুর বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ত মোক বক্তৃতা এটা দিবলে মাতিছিল অলপতে গেছিল মানে এই ধরনের বিষয় এটা লোল মানে মাতি সম্পর্ক প্রবর্জন এইব আর সাহিত্য কেটামান পাঠ লো এই তেতিয়া মানে অনুভব করেছিল যে আসলে তেজপুরের পরা সিফালে সিফালে এই প্রবর্জন লো পেলাই বা ইসলাম ধর্মাবলম্বী প্রবজিত লোক লো পেলায় আসলে কথা কোয়াটো অল্প মানে 
অলপ জটিলতা এটা আছে মানে যেহেতু তেওঁলোকৰ বহু পৰিমাণে তেওঁলোকে নেদেখে বা নুবুজে মানে এই আপোনাৰ তাত লখিমপুৰ জিলাৰ এটা সাইটটো আপোনাৰ যেটো বঙালৰ আছে সেই সাইটটো আছে কিন্তু তাৰ হিফাললে এই বস্তুটো আপুনি ইমান ধৰিব নোৱাৰে ঠিক তেনেকে বাকিখিনি আপোনাৰ তল মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মানে তলটো তো আপুনি তাতো মানে ইমান বস্তুটো উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব নোৱাৰে যিটো বস্তু আপুনি দৰঙৰ পিকচাৰখন বা নগাঁৱৰ পিকচাৰখন বা বৰপেটাৰ পিকচাৰখনৰ লগত বা গোৱালপাৰা এই বস্তুটো মানে এটা আকাশ পাতাল প্ৰভেদ প্ৰভেদ এটা হয় আৰু সেইটোৱে মোৰ এটা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা আছে যে কা আন্দোলনৰ সময়ত যেতিয়া কেব হৈও আছিলে সেইখিনি সময়ত আমি দেখিছিলোঁ যে বহু ঠাইত মই যে ডিব্ৰুগড়ত আছিলোঁ দেখি দেখিছিলোঁ যে আন্দোলনকাৰী মানে কেব বিৰোধিতা কৰি আছে কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ইফালৰ পৰা যোৱা নামনিৰ পৰা যোৱা যিসমূহ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী পূৰ্ববংগ মূলৰ যিসকল শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ মানুহ তেওঁলোকক বহুতে হাৰাশাস্তি কৰিছে হাৰাশাস্তি কৰিছে সেইটো এটা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে এটা আইৰণি যে আমাৰ গোটেই বিষয়টো লৈয়ে আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো তাত কেনেকৈ আইৰণিকেলি মানে প্ৰকাশ কৰে যে হৈছে হিন্দু বাঙালীক মানে নাগৰিকত্ব দিয়া ইস্যুটোক লৈ পেলাই আৰু তেওঁলোকে হাৰাশাস্তি কৰি আছে ইয়াৰ পৰা যোৱা নামনিৰ পৰা যোৱা পূৰ্ববংগ মূলৰ খেতিয়ক আৰু কা আন্দোলনৰ বস্তুটো আৰু কমপ্লেক্স তাৰমানে ভাৰতীয় প্ৰতিবাদটো যিটো কাৰণে হৈছে সেইটো এটা বেলেগ কনচেপ্ট আৰু অসমীয়াৰ প্ৰতিবাদটো এটা বেলেগ একজেক্টলি ভাৰতত কৈ আছে যে বা ভাৰতৰ বাহিৰত অসমৰ বাহিৰত এইটো যিসকলে নিবিচাৰোঁ বুলি কৈছে তেওঁলোকে কৈছে যে ধৰ্মৰ নামত কিয় হ'ব লাগে এইবিলাক ডিস্ক্ৰিমিনেশ্যন কৰা হৈছে ডিস্ক্ৰিমিনেট কিয় কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াত কৈছে যে আমিতো ইছলাম ধৰ্ম আৰু নলওঁ নলয় আমি মানে গোটেই কথাটো সেইটো বস্তু বহুতে নাজানে আৰু দেখিছোঁ ইমান সৰু সৰু লৈ কেতিয়াবা মানে চিঞৰ বাখৰ কৰে বা তেওঁলোকেও ধৰক কথাটো নুবুজে বা তেনেকুৱা এটা হয় বা থাকিবই মানুহ তেনেকুৱা আৰু হয় হয় কিন্তু এইখিনিতে সেইটোৱে সেইটোত ক্ষেত্ৰত কি আছে যে আমি সকলো মাধ্যমৰ ফালৰ পৰা সাহিত্যৰ ফালৰ পৰা হওক বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰৰ পৰা হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ আনকি কথোপকথনৰ জৰিয়তে হওক যাতে সত্য কথাটো আমি আমাৰ ওলাই বিভিন্নজনলৈ বাৰ্তাটো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইটো কিন্তু অত্যন্ত দৰকাৰী অন্তত সচেতন নাগৰিক হিচাপে আমাৰ এইটো কিন্তু অত্যন্ত এটা দৰকাৰী কথা যাতে ভুল কথাত মানুহ কি নহয় পৰিচিত নহয় পৰিচিত নহয় হয় আৰু মানে এইটো বস্তুটো আছে মানে এই পটে অকল মানে হেৰি বুলিও নহয় কেতিয়াবা কি হয় বাকী অন্য ভাৰতীয় ষ্টেটৰ কিছুমান মানুহ হ'ব এই গাঁও এই অঞ্চলত এনেই ডম এটা দি দিব এনেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা যিটো আমাৰ হাৰাশাস্তি এই বস্তুটো ইমান ভাল কথা নহয় মানে এই ঘৰৰ সেইটোৱে জাতীয়তাবাদে আচলতে এটা থিয়ৰি বা হেৰি দৰ্শন হিচাপে বেয়া কথা নহয় কাৰণ আমি নিজে দেখিছোঁ যে আমাৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ শেষ ভাগৰ পৰা বা মাছ ভাগৰ পৰা একদম বিংশ শতিকাৰ আনভাগলৈকে সেই জাতীয়তাবাদৰ ফলস্বৰূপেই গোটেই এটা বহুতখিনি সৃষ্টিশীল কাম হৈছিল সৃষ্টিশীল কাম হৈছে সকলো ধৰণৰ সৃষ্টিশীল কাম হৈছে এইটো খুব এটা ইতিবাচক দিশ কিন্তু জাতীয়তাবাদৰে একো মানে এটা আন্ধাৰ দিশেও আছে নিজক ভাল পাবলৈ শিকায় কিন্তু একে সময়তে বেলেগক অকমান ডমিনেট কৰাৰ বেলেগক বেয়া পাবলৈ লোৱাৰ এই ধৰণৰ দিশ এটাও কিন্তু জাতীয়তাবাদৰে আছে এইটো এটা অলপ পাৰাডক্স এটা আমি বহুত মাইগ্ৰে মানে গল্পৰ পৰা গৈ মাইগ্ৰেশ্যন হৈ মানে বহুত এনেকুৱা কথাই পাতি দিলোঁ আৰু যেতিয়া ঊনবিংশ শতিকাৰ কথা আহিলে আমি মানে কথাটো সলাওঁ বহুত দেৰি একেধৰণৰ হৈ গৈছে গতিকে আমি এতিয়া আহোঁ যিহেতু ঊনবিংশ শতিকাৰ কথা আহিলে আপোনাৰ পি এইচ ডি বিষয়ক লৈ মানে যিহেতু আপুনি সেই যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে তো আপোনাৰ বিষয়টো কি আছিলে আপোনাৰ আছিল অসমীয়া ভাষা চৰ্চা কলন ওঠৰশ ঊনচল্লিছ হাইফেন ঊনৈছশ একচল্লিছ মানে ওঠৰশ ঊনচল্লিছ হৈছে আমাৰ প্ৰথমখন ব্যাকৰণ ৰবিনচনৰ এইখন সেই চনত প্ৰকাশ হৈছে আৰু ঊনৈছশ একচল্লিছ চনত আমাৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ থিচিছখন প্ৰকাশ হৈছিল হয় এইটো এক ধৰণৰ বৌদ্ধিক ইতিহাস হিচাপত মই চাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আপুনি মানে চপা চপা পুথিৰ ক্ষেত্ৰত বহুত সন্ধান কৰিছে আমি গম পাওঁ বহুত গৱেষণা কৰিছে বিচাৰিছে কিতাপবিলাকৰ বিষয়ে আৰু আপুনি কিতাপ সংগ্ৰহ কৰিছে বহুত আপোনাৰ এই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে অলপমান জানিব বিচাৰি অঁ এই জাৰ্ণিটো আচলতে প্ৰেছত মোৰ সৰুতে আমাৰতো চৰকাৰী চাকৰি তেনেকৈ নাই গোটেই বংশত গতিকে মোৰ মামা এজনে প্ৰেছত কাম কৰে এতিয়াও কৰে মোৰ মামাই আৰু মোৰ মহা তেওঁ অৱশ্যে চৰকাৰী প্ৰেছ আছিলে সেইটো গতিকে সেই সৰুৰ পৰা আমি প্ৰেছ দেখিছিলোঁ মানে চপা যন্ত্ৰটো দেখিছিলোঁ আৰু তাৰপৰাই চাগে অকমান এটা আগ্ৰহ এটা আৰু পুৰণি কিতাপৰ প্ৰতি তেতিয়াৰ পৰাই অকমান ভিতৰি আগ্ৰহ এটা আছিল গঢ় লৈ উঠিছিলে আৰু যেতিয়া মই এম এ পাছ কৰিলোঁ পৰাৰ পৰা অকমান ফুৰিবলৈ চাকিবলৈ আৰু একে সময়তে মই সাঁথুৰি আলোচনীটো সোমোৱাৰ সুযোগ পাই অন্তত
তার পিছন তার পমখেদি মানে ওলালো গে মোট বন্ধু এজন তাত আসে তাত কিন্তু কিতাব বারো নাই সে বারো মো কথা প্রসঙ্গত আছে যেটা কম যে আমার বহু পুরনি পুথিভঁড়াল উনৈশো পনেরো উনৈশো ত্রিশত বহু আগতে প্রতিষ্ঠা করা পুথিভঁড়াল আছে সেইখানে মানে নিশ্চয় পুরনি কিতাববিল আসে কিন্তু মানুহ মানে মই বহু ঠাইত গেছো যে রেকর্ড কিপিং বা এই সময় সংরক্ষণ করা কিন্তু অতি বেয়া খুব দুঃখের কিন্তু কব লাগিব বা তাত কি অকান বিভিন্ন একটা মানে পুরনি কিতাপর একটা দম এটা মোক উলিয়াই দিছিলে আর তারপরে মানে বিচারি বিচারি কেখনমান মানে ফটোকপি করে লই আনিছিল আর তার মাজতেই মানে এখন পুথি পাইছিল এখন আড়ি তিরুতা বলে আর মানে এনে কিতাবত পাইছিল বুরঞ্জীবিল তারপর আচরিতভাবে দেখিল যে এখন কিতাব উনৈশো উনৈশ বলে প্রকাশর চনটু আছে প্রথম এডিশন উনৈশো উনৈশ উনৈশো উনৈশ কিন্তু নয় উনৈশো উনৈশো অল্প হেরিয়ে হয়েছে আমার বুরঞ্জীবিল আছে অঠারোশ চৌরাশি মানে তো আচরিত হলো আসল ইয়ার আরও কিনা সংস্করণ আসিল নাকি তারপর গিয়ে 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 আমার খুব নমস্য পণ্ডিত সকলে আনকি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের থিসিসও হয়েছে মহিলা লেখকর অবদান সম্পর্ক তাতো খুব মানে কনফিডেন্সত লিখা হয়েছে যে আসলে স্বর্ণলতা বড়া গোদাভিরাম বড়ার জিয়েক আর মানে পরিবেশ তো ঘরতে পাইছিল কারণে খুব কম সময়তে কম বয়সতে লিখিছিল এটা ওঠারোশ চৌরাশি চনত কেউ কিতাবখন লিখব নয় কারণ এখেতর জন্ম হয়েছে বাসত্তর চনত এটা বারো বছর তো বারো বছর বারো বছরীয় ছোলী এই গদ্য নহয় যদিও স্বর্ণলতা বড়ার নামত কিন্তু দুটা লেখা আমার আসাম বন্ধু আলোচনীত সেই আশির দশকতে ওঠারোশ আশির দশকতে ওলাইছে ওলাইছিল কিন্তু সেই রচনা কেখনের একে হিরো নামের পরবর্তীকাল উনৈশো উনৈশ চনত সংযুক্ত হয়েছে কিন্তু সেই একে কেখন রচনা কিন্তু নহয় সে কিন্তু খুব একটা ইন্টারেস্টিং কথা লেখার ধরনটাও একই ধরনটো ন হয়তো তখন হয়তো রিডাইট করেছে বা নহলে হয়তো দেউতাকে কিছু পরিমাণে হাত ফুলাই দিছিল হাত ফুড়াই দিছিল হয়তো অকমান নিজাকে লিখিছে কিন্তু মানে এই বস্তু মো কব খুঁজেছো তো মানে প্রথমবার কারণে একটা খুব চাটকা এটা খাইছিল যে যা মানে জাস্ট তো দুবছর আগত এম এ পাস করেছোহে দেখি যে যুক্ত গ্রন্থ আমি ইমান গুরুত্ব সহকারে লোক যুক্ত থিসিস হোক সন্মানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পর সন্মানীয় ডিগ্রি লোসে সেই সময় যে ইমান ভুল কথা তার মানে এটা কথা মানে গম পালো যে অরিজিনাল কিতাবখন দেখাই নাই যেহেতু কি ভয়ঙ্কর কথা সেটা লো পেলে মানে প্রবন্ধ দেখি বা পরবর্তীকাল দেখিল যে কিতাবখন ছপাই উলিওয়া তো ফাই গতি মানে আপনার সেই ফটোকপি হিসাবতেই মানে ছপাই বান্ধবর পর মানে আলোচনা করেছিল আড়ি তিরুতা আর এই সেই কিতাবখনের জড়িয়ে মানে কব বিচার যে আসল আমার বহু গ্রন্থর এই প্রথম সংস্করণ বা পুরনি সংস্করণ সেই সময় বহু লেখকে নেদেখা কয়ে মানে অকল সেকেন্ডারি বা দ্বিতীয় উৎস কিছুমানের পরা গৌণ উৎস কিছুমানক আধার করে বহুতে কিন্তু মানে কাম করে এই অল্প মান এটা বিপদজনক দিক এইটো এই একটা লজ্জাজনক কথা এফালের পর চাবলে গেলে যে কিতাবখন প্রকাশ হয়েছে উনৈশো উনৈশ চনত আর আমার সাহিত্যর বুরঞ্জীকে ধরে গোটে গ্রন্থ সমূহ আছে ওঠারোশ চৌরাশি চন গতি অথচ মানে কিমান পিছর মানুষ মানে গিয়ে তো অন্তত একটা পুথিভঁড়াল পালো পরবর্তীকাল একেখন গ্রন্থকে মানে জামুগুড়ি হাতের পুথিভঁড়াল এটা পাইছি তাতে পাইছে তাতে চন একই উনৈশ একই একেখন একটা এডিশনে এটাই এডিশন ওলাই এটা এডিশন আছে গতি সেই জামুগুড়ি হাতের কথা ওলাইছে যেটা সেই পুথিভঁড়ালটো পুরনি পুথিভঁড়াল উনৈশো উনচল্লিশ চনত তারপরে আর ভালোমান পুথিভঁড়াল মানে এক্সপ্লোর করছো বা এটাও করে আসো তারে জামুগুড়ি হাতের পুথিভঁড়ালটো মানে সেইখিন সময় তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ত গবেষণা সহযোগী হিসাবে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব আসনের আসিল আর আহি পেলায় সেইখিন সময় আসনের অধ্যাপক আসে সমালোচক রঞ্জিত কুমার দেবগোস্বামী স্যার স্যার আহি কিন্তু যে এনেকা পুরনি গ্রন্থ আছে আর এইবিল কিতাব আজি আছে অন্তত বিশ বছর পিছন সেই সময় বহুখি নষ্ট হব গতি আমি এটা সংরক্ষণ করবলে ভাল হয় গতি তারপরে আসল আমি এটা ডিজিটাইজেশনের একটা প্রকল্প একটা হাতত লওয়া হয়েছিল আর সেই গ্রন্থকে ধরে আর ভালেমান পুরনি আর দেব গোস্বামী স্যারের নিজরেই একটা খুব ভাল কালেকশন এটা আছে সেই গোটেখিন পুরনি তখেতে আমার দিলে আপনার কিতাব এনে ডিজিটালাইজ করলে তিন হাজারের অধিক গ্রন্থ আছে আর নথিপত্র কিন্তু খুব মূল্যবান নথিপত্র আছে আর সে আসল স্যার থাকার কারণে গোস্বামী স্যার থাকার কারণে এই সম্ভব হয়েছে কারণ তার জ্যোতিপ্রসাদর গোটেই নথিপত্রখিন আছে তাদের জিউরির ঘরের পর সারে নিজে গিয়ে প্রাণ দাঙি লো আনি অজিত বড়ার পার্সোনেল হেরি তারপরে প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামীর পার্সোনেল পেপার মহেশ্বর নগর ডায়েরি আর গুহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গোটেই নথিপত্র সমূহ এই গোটেবিল মূল্যবান বহুখিন করা হয়েছিল এই কিতাবখি আমি কেন চাই মানে এক্সেস করবর কারণে লাইব্রেরি লাইব্রেরিটো হয় হয় এক্সেসর কারণে আসল এইখিনিতে অকান মানে স্কোপ পাইছো কারণে কোথাও দিয়ে 
তাৰমানে আমি দুহেজাৰ মই সোতৰ চনৰ আগষ্টৰ এক তাৰিখে মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত এটা স্থায়ী নিযুক্তি পালোঁ সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে মই গুচি গ'লোঁ তাৰপিছত ইতিমধ্যে শংকৰদেৱ আসনৰ অধীনত এই গোটেই কামখিনি হৈছিলে শংকৰদেৱ আসনৰো ম্যাদ উপলত আমাৰ দেৱ গোস্বামী ছাৰে দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ত্ৰিছ জানুৱাৰী নে একত্ৰিছ জানুৱাৰীত তেখেতে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় এৰিলে আচলতে গোটেই কামটো আচলতে শংকৰদেৱ আসনৰ অধীনতেই হৈছিলে গতিকে মই যেতিয়া বেলেগ এখন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গ'লোঁ তাৰ পিছত আৰু মোৰ চাব টেকনিকেলি আচলতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ লগত সম্পৰ্ক তেনেদৰে নাই যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ত মই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত থকাৰ পিছতো একেবাৰে শেষৰ কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ আমাৰ ঠাণ্ডা বন্ধ হয় ঠাণ্ডা বন্ধত মই দেৱ গোস্বামী ছাৰক অনুৰোধ মৰ্মে মই তেজপুৰলৈ আহি কামটো কৰিছিলোঁ এতিয়া তাৰ পাছত মানে আহিলে এক্সেছৰ কথাটো এতিয়া লগে লগে মই মন কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ একে ফাইনেল কামখিনি কৰি দিওঁ দেৱ গোস্বামী ছাৰৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা একদম লগে লগে এক্সেছ দিছিলে অপোন এক্সেছ মানে যিকোনো ঠাইৰ পৰা লগে লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু সেইটো বস্তু এসপ্তাহ দহ দিনমান চলিছিলে ছাৰৰ সেইটো ইচ্ছা আছিলে কিন্তু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কথা থাকে ডিজিটেল মেটেৰিয়েল লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মানে হেৰি থাকে গতিকে সেইটো বস্তু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন এটা কৰিলে যে এইটো অপোন পটককৈ এনেদৰে ডাউনলোড কৰিলে তাৰ মিচ ইউজ হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি গোটেই কৰ্তৃপক্ষই কাৰণ আমি আছিলোঁ কৰ্মী গতিকে পাছৰ কিন্তু এক্সেছটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই নিৰ্ধাৰণ কৰে এই কথাটো কিন্তু বহু লোকে নাজানে বহুতে ভাবে যে ই জড়িত আছিলে গতিকে এক্সেছ কি হয় এওঁ গম পাব সেইটো নহয় আচলতে পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি আকৌ তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি যেতিয়া মানে পৰৱৰ্তী কালত অহাৰ আগতে এইটো কৈছোঁ পাছত এনেকুৱা হ'ল যে মানে তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো আমাৰ তেজু মেইল থাকে সেই ভিতৰৰ পৰা যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে বা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী গৱেষক আছে তেওঁলোকে ভিতৰৰ কেম্পাছ যিটো মেইল আইডি আছে সেইটো সেইটোৰে লগ ইন কৰি পেলাই ডাউনলোড কৰিব পাৰে সেইটোৰে মই হিচাপ কৰি চাইছোঁ মানে যদি আমাৰ গোটেই কৰ্মচাৰী যদি পাঁচশমান হয় যদি এটা সময়ত ধৰক প্ৰথম ষান্মাসিক আৰু তৃতীয় ষান্মাসিক বা দ্বিতীয় ষান্মাসিক চতুৰ্থ ষান্মাসিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু কৰ্মচাৰী মিলি এট এ টাইম মানে কমেও মানে চাৰি হেজাৰ মানুহ থাকে হয়নে বা চাৰি হেজাৰ মানুহ থাকে গতিকে তেওঁলোকে কিন্তু এক্সেছ কৰিব পাৰে যিসকলে কৰা নাই বেলেগ কথা গতিকে এই দুহেজাৰ সোতৰ ওঠৰ চনৰ হয়তো ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মানৰ পৰাই তেনেদৰে এক্সেছ কৰি আছিল আৰু মই ডিব্ৰুগড়ত থাকোঁতে স্বয়ং ময়ে সেইটো এক্সেছ কৰিব নোৱাৰোঁ আচ্ছা গতিকে আজিৰ তাৰিখত যদিও শংকৰদেৱ আসনেই কৰিছিলে স্বয়ং ৰঞ্জিত কুমাৰ দেৱ গোস্বামী ছাৰে সেইটো এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে যে যিহেতু আমাৰ বিভিন্নজনৰ লগত চা চিনাকি থাকে যদি কোনোবাই যদি কয় যে এইখন কিতাপ আছিলে এইখন দিব পাৰিব নেকি তেতিয়া হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা কোনোবাই হয়তো দিব পাৰে গতিকে সেইফালৰ পৰা অকমান যদিও ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আহিছে সেইটো কিন্তু অপোন এক্সেছতে আছে মানে আচলতে এক্সেছটো দুই ধৰণৰ থাকে কিছুমান থাকে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এক্সেছ এক ধৰণৰ থাকে অপোন এক্সেছ গতিকে সেইটো ইনষ্টিটিউশ্যনেল এক্সেছ কাৰণে সেইটো মানে ৰেষ্ট্ৰিক্টেড এক্সেছ বুলিব পাৰি গতিকে সেইটো বহুতে মাজতে দুই এজনে এইটো অভিযোগ তুলিছিলে যে এইটো নকৰে এইটো নিদিয়ে কাকো সেইটো কিন্তু কথা নহয় আৰু তাৰ সিদ্ধান্তটো কিন্তু মানে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই লয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত যদি আমি মানে এপ্লিকেশ্যন দি ল'ব পৰা কিবা ব্যৱস্থা হয় সেইটো নিশ্চয় আছে কাৰণ এতিয়া মই সেইখিনি মতে কাম কৰিলোঁ আৰু আৰু এইখিনিতে মই এটা গৌৰৱ কৈছোঁ যে যদিও নিজৰ কথা আচলতে ক'ব নালাগে যে মই যিকেইটা পাৰ্চনেল লাইব্ৰেৰী এক্সপ্ল'ৰ কৰিছিলোঁ তাৰে এটা বা দুটা লাইব্ৰেৰী মই ডিজিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে মই আহি পেলাই আবেদন কৰিছিলোঁ যদি মই ধৰি ল'লোঁ যে মই সেইটো যদি ভাবিলোহেঁতেন যে এইটো ডিজিটাইজ কৰিলেতো এটা পাব্লিক হৈ থাকিব ৰাইজক ন মই কিয় দিওঁ মইতো এই ডিচিপ্লিনৰে মানুহ মই সেইটোৰে কিতাপ লিখি লিখি খাই থাকিম মই কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন নে বাৰু পাৰিলেহেঁতেন কাৰণ এইখিনি পোৱা নাই কিবাখিনি নহয় নাই গতিকে মোৰ এটা হেৰি আছিলে যে এইটো এটা ৰাজহুৱা সম্পত্তি গতিকে সেইকাৰণে তাক এটা নতুন ফৰ্মত ডিজিটেল ফৰ্মত ই থাকক চবৰ কাৰণে হেৰি হৈ থাকক তো তাৰ ফেয়াৰ ইউজ আৰু আনফেয়াৰ ইউজৰ কিন্তু অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে সেইটো আছে সেইটো বস্তু অসমৰ বহু মানুহে নাজানেও বুজি আৰু সেইটো লৈ পেলাই বুজিও নাপায় এইটো মোৰ কিন্তু ব্যক্তিগত এইটো নাই মই মানে ক্ষুদ্ৰ হেৰিৰ পৰা চাবলৈ গ'লে আচলতে মই সেইটো জলাম বুলিয়ে দিছোঁ বুজি পাইছোঁ হয় আইনো বিদেশৰো বহুত এনেকুৱা ইউনিভাৰ্চিটি তেনেকৈ সকলো বস্তু এক্সেছ কৰিব নোৱাৰে
মানে এনেকুৱা হয় মানে লকডাউনৰ সময়ত কিছুমান ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বাহিৰৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকে বহুত কিতাপ কিছুমান খুলি দিছিলে আমি শুনিছিলোঁ আৰু তেতিয়া তাৰ মানে এইটো বুজাইছে যে লকডাউন সময় দিছে মানে কি বাকি সময়ত আপুনি এক্সেছ কৰিব নোৱাৰিব পাৰে এইটো চিষ্টেম আছে নথকা নহয় এই কথাটো মানে আৰু সেই লৈ নিশ্চয় বিশেষজ্ঞসকলে জানিব আমি বা মানে লাইব্ৰেৰীৰ বা পুথিভঁৰালে এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ গতিকে পুৰণি পুথি পালে আমি মানে বা প্ৰথম সংস্কৰণবিলাক বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ প্ৰথম সংস্কৰণ আচলতে কিমান মানুহৰ মাজত চাকুলে ধৰিছিলে তাতে কি আছিলে পৰৱৰ্তী সংস্কৰণত তেওঁ কি কি সলালে সেইবিলাক অধ্যয়নৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী সেইটো দুখৰ কথা যে আমাৰ যিটো কৈছিলোঁ যে আমি অসমীয়া মানুহৰ ৰেকৰ্ড কিপিঙত খুব বেয়া যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এটা মৌলিক এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ আমি যদি আনো যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ শংকৰদেৱ গ্ৰন্থখনেই হওক বা শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গ্ৰন্থৰে হওক এই তাৰ প্ৰথম এডিশ্যনটো আমি পাওঁনে পদ্ম কুমাৰীৰ প্ৰথম এডিশ্যন আমি পাওঁনে তাত কিমান কপি ছপা হৈছিল এইবিলাকতো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা নহয়নে গতিকে এই কথাবিলাকৰ লগত গোটেই বৌদ্ধিক ইতিহাস সাহিত্যৰ ইতিহাস আৰু অন্যান্য আনুষংগিক ভালেমান কথা জড়িত হৈ আছে গতিকে সেইকাৰণে এইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভ কৰাটো এইবিলাক সংৰক্ষণ কৰাটো গোটোৱাটো অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সুযোগ পাইছোঁ কাৰণে আকৌ কৈছোঁ যে মই কলনিয়েল পেৰিয়ডৰ যিটো মানে মই বুক হিষ্ট্ৰী ফাল ফালৰ পৰাই মই এইটো দেখিছোঁ যে আমি ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনৰ পৰা জোনাকী আলোচনীখন প্ৰকাশ হ'ল জোনাকীৰ নামেৰে সেই সময়ছোৱাক আমি জোনাকী যুগ বা তাতে সেইখিনি সময়ত পাশ্চাত্যৰ ৰোমান্তিক চিন্তাধাৰা আমদানি হৈছিল কাৰণে এটা ৰোমান্তিক মানে সাহিত্য আন্দোলনৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত জোনাকী যুগ বুলি আমি অভিহিত কৰোঁ আৰু সেইখিনি সময়ৰ গোটেই প্ৰধান লেখকসমূহ হৈছে লেখকসকল হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা এই স্বনামধন্য লোকসকল কিন্তু মই বুক হিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং চিত্তাকৰ্ষক এটা মই তথ্য দাঙি ধৰিব পাৰোঁ যে যিখিনি সময়ক আমি জনাকী যুগ বুলি কওঁ সেইখিনি সময়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ কবিতাৰ কিতাপ গল্পৰ কিতাপ বা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাৰ গ্ৰন্থ বা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাৰ কিতাপ আচলতে কোনোবা পাব্লিছাৰে কমাৰ্চিয়েল পাব্লিছাৰে ছপাইছিল নে সেইটো এটা প্ৰশ্ন যদি ছপাইছিল কিমান কপি ছপাইছিল আৰু মই দেখিছোঁ যে কমাৰ্চিয়েল পাব্লিছাৰে তেনেদৰে চপাই নাছিলে আৰু কমাৰ্চিয়েল পাব্লিছাৰৰ সংখ্যাও কম আছিলে ব্যৱসায়িক প্ৰকাশকৰ সংখ্যা কম আছিলে আৰু আনটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল তেওঁলোকে নিজৰ উদ্যোগতেই বহুখিনিয়ে ছপাইছিলে কিন্তু কিমান সংখ্যা তেওঁলোকে ছপাইছিল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এতিয়া ব্যৱসায়িক পাব্লিছাৰে সেই সময়ছোৱাত যিখিনি সময়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা আমাৰ প্ৰধান লেখকসকলৰ গ্ৰন্থ কোনো ধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰকাশকে ছপোৱা নাছিল সেইখিনি সময়ত তেওঁলোকে ছপাইছিল কি যে পুৰণি আমাৰ যিবিলাক ধৰ্মপুথিবিলাক তাৰে ধৰ্মপুথি অকল নহয় আনকি লক্ষ্মীৰ চৰিত বা ভীম চৰিতৰ নিচিনা পুথি ছপাইছিলে তেতিয়া মই ভীম চৰিতৰ তথ্য এটা দিওঁ যে মই এটা হিচাপ কৰি চাইছোঁ ওঠৰশ ঊনানব্বৈ চনত আমাৰ হেৰি আউনীয়াটি সত্ৰৰ পৰা ভীম চৰিতৰ প্ৰথম ছপা হৈছিলে প্ৰিণ্ট এটা সৰু পুথিখন তাৰ পৰা ঊনৈছশ পোন্ধৰ চনমানলৈকে বিভিন্নজন পাব্লিছাৰে ছপা কৰিছে আমাৰ শিৱনাথ ভট্টাচাৰ্য ভট্টাচাৰ্য এজেঞ্চি এজেঞ্চি কোম্পানী নন্দেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তী এইসকলকে ধৰি ভালেমান বৰকটকী কোম্পানী মুঠ কিমানমান হ'ব পাৰে আইডিয়া কৰিব পাৰে নাই যে ওঠৰশ ঊনানব্বৈৰ পৰা ঊনৈছশ প্ৰায় পোন্ধৰ মানলৈকে মই এটা হিচাপ কৰি চাইছোঁ যে ভীমচৰিত অতি কমেও পোন্ধৰ হাজাৰৰ বেছি কপি চাকুলেট হৈছে বা গতিকে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় নে তথ্যটোৰ ফালৰ পৰাই নহয় তথ্যটোৰ আধাৰত আমি গোটেই ঠাই সময়খিনি আমি ৰিভিজিট কৰিব পাৰোঁ গোটেই লিটাৰেলি ট্ৰেণ্ডটো আমি ৰিভিজিট কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় নহয়নে বাৰু যে যিখিনি সময়ত আমি জোনাকী যুগ বুলি কৈছোঁ জোনাকীখন পঢ়িছে পঢ়িছে পাঁচশ যুগৰাকী পঢ়ুৱে আৰু ইফালে ভীমচৰিত পঢ়িছে পোন্ধৰ পোন্ধৰশ হাজাৰ মানুহে ধেমালি কথা নহয় ধেমালি কথা নহয় ইণ্টাৰেষ্টিং কথা সেইটোৱে কি কৰে যে গোটেই পাশ্চাত্যৰ যিবিলাক সাহিত্যিক বিধা আছিলে জনৰা আছিলে তাৰ যিটো গ্ৰহণযোগ্যতা আমাৰ মানুহৰ মাজত বা যাক আমি পুৰণি সাহিত্য বুলি কৈ আছোঁ সেইসমূহ যে আধুনিক কালতো আধুনিক হৈ চলি আছিলে নতুন টেকনলজিৰ সহায়ত এই ভালেমান কথা আমি চাব পাৰোঁ গতিকে সেইকাৰণে বুক হিষ্ট্ৰী বা প্ৰথম এডিশ্যন বা কিমান সংখ্যা ছপা হৈছিলে খুব দৰকাৰ এই তথ্যসমূহ অতি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে সেইসমূহ অবিহনে আমি যিবিলাক লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা চৰ্চা কৰি আছোঁ ৰোমান্তিক যুগ চৰ্চা কৰি আছোঁ বেজবৰুৱা বা আমাৰ অম্বিকাগিৰি চৰ্চা কৰি আছোঁ এইবিলাক আচলতে অকমান বহু পৰিমাণে আধৰুৱা বা আধাখনী
মার প্রকাশন পরিষদের পর চপাই উলিয়াইছিল উনিশশো চৌরাশি সনত এই এই ক্ষেত্রে তখন মানে বাটকটিয়া বলে আমি কব লাগিব যদিও আমি দেখি যে দেবী বরুয়ানি সরি পদ্মাবতী দেবী ফুকননির আমি ভালে ভালেক এখন রচনা কিনা কারণে বাদ পড়ে গেছে আর এই বেলে কথা কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রফুল্ল দত্ত গোস্বামী বাটকটিয়া তারপর আমি দেখি যে মহিলার বিশেষ করে কলোনিয়াল বা ঔপনিবেশিক সময়সাত যুদ্ধ মহিলা লেখকে লিখিছিল রচনা সময় বহু পরিমাণে অকমান দুষ্প্রাপ্য ধরনের আর এটা মন করবসন চন্দ্রপ্রভা শকিয়ানী মানে শ্রেণীত প্রায় প্রায় ছাত্র ছাত্রী সকল কো চন্দ্রপ্রভা শকিয়ানীর কথা তো আমি সরের জানো জানো ইমান চর্চাত থাকা এগারী মহিলা নেত্রী বিদুষী নেত্রী আচরিত লাগে চন্দ্রপ্রভা শকিয়ানীর জীবন তো উপন্যাসও হয়েছে কেবাখনো জীবনী গ্রন্থও আছে তখেতক লো ইমান চর্চা হয়েছে আচরিত ধরনের রচনাবলী এখন নাই রচনাবলী নাই কারণে কি আমার বহু মানুষে বহু মানে প্রায় নাইনটি নাইন মানে নিরানব্বই শতাংশ মানুষে শিক্ষিত মানুষে চন্দ্রপ্রভা শকিয়ানীর নাম তো জানে খুব ভালদরে পরিচিত কিন্তু চন্দ্রপ্রভা শকিয়ানী কি লিখিছিল আমি হাতি ঘোড়া এখন নজানো এই তো কিন্তু খুব দুর্ভাগ্যজনক কথা নয় না আমি আসল জগরিয়া বা আসল প্রশ্নবোধক একটা হেলে আগে যে আমি আসল আর মানে এটা দেখি যে ভালেমান রচনা আছে ভালেমান রচনা তখন আছে গিয়ে সেটা হচ্ছে চন্দ্রপ্রভা শকিয়ানী সকলে জনা এগারী মহিলা লেখক তারপর মই ডিজিটাইজেশনের কথা তো কিন্তু বিভিন্ন লাইব্রেরি মানে ঘুরিছো তাত এই আসাম বান্ধব সেখানেও একত্র লোক নাই আলোচনী এই আলোচনীবিল পড়ি থাকতে দেখিল যে ভালেমান মহিলা লেখক সেই সময় লিখেছিল সেই সময় আমি এটা ঘর জেউতির কথা তো কয় আর ঘর জেউতি তো আমার ডিগড়ত অপর্ণা মহন্ত বাইদে আমলাপত্রীর এগারী অধ্যাপকর ঘর পালে আর তারপর প্রকাশন পরিষদের পর চপাই উলিয়ালে গতি সেই ঘর জেউতি একত্রে প্রকাশ হল কারণে মানে সকলে মহিলা চর্চা করেছে এই খুব ভাল কথা বারো বেয়া কথা বলে নকো কিন্তু ঘর জেউতি উনিশশো সাতাইশের পরে প্রকাশ হয়েছে সাতাইশের আগত কিন্তু ভালেমান মহিলা লেখক লিখিছে লিখিছিল বিশেষ করে এই কেখন আলোচনী বার আসাম বান্ধব আলোচনী আর বাহিটো লিখিছিল পরবর্তীকালের বাহিটো লিখিছে আর সেই ঘর জেউতির ঠিক আগর এগারী খুব মেজর মহিলা লেখক হয়েছে প্রধান মহিলা লেখক হয়েছে হেমপ্রভা দাস এটা হেমপ্রভা দাসক গান্ধীমাদী নেত্রী হিসাবে আমি বহুতে হয়তো জানো হরিকৃষ্ণ দাসর পরিবার হিসাবে বহুতে জানে অমল প্রভা দাসর মাক আসে তিলোত্তমা রায় চৌধুরীর মাক আসে কিন্তু হেমপ্রভা দাস এগারী খুব শিক্ষিত বেথুন স্কুলত পড়া আর প্রথমগুলি প্রধান শিক্ষয়িত্রী তখন আমার ডিগড় আমলাপত্রী যখন ডিগড় ছালী এটা উচ্চতর মাধ্যমিক হল সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় তার প্রথম প্রধান শিক্ষয়িত্রী আসে গতি সেই স্কুলতো মানে গেছো ডিগড় থাকোতে এখন বিদ্যালয় লাইব্রেরীত চাইছো নাই তখন গ্রন্থ পাওয়া নাই নাই গতি এই তখন রচনা খেয়ে মানে এটা অলপতে ওলাব ভালেমান রচনা কিন্তু ওলালে আপনাদের দেখি কিন্তু কেবাখানো কিতাব শেক্সপিয়ার গল্প নামর দুটা ভলিউমত ওলাইছিল কিছু রচনা সেই আসাম বান্ধব বা আলোচনীর বাততে ওলাইছিল সেই গ্রন্থবিল আনকি পাবল নাই আনকি ময়ও পয়া না মো আসল আমার গীতাশ্রী তামুলী বাইদে তার এটা ভলিউমর সন্ধান দিছিল গতি এই কথাবিল যে মহিলা লেখক অথচ কি আগর কথা যে উনিশশো দশত লিখিছিল বারত লিখিছে আজির পর খুব বেশি এশ দশ বছর বা এশ বিশ বছর আগর কথা সেই মহিলা লেখক সকলকেও আমি আসলাম পাহরি পেলাম সেই রচনাখি আমি পাহরি পেলাম গতি সেইখিনি লো এটা আমি মানে মানে পরিকল্পনা করছো কাম করবর আর এটা ডর জটিলতা হয়েছে যে মন করব যে আমার পেহী পেহীর নাম আমি জানো বা জেঠির নাম জানো কিন্তু মো ককার ভনীয়কবিল নাম কিন্তু মানে নজানো নজানো হয় না ইমান দুঃখর কথা মানে চাবলে গেলে তার মানে দুটা প্রজন্মত আসল গোটাই মহিলাসল মানে স্মৃতির আতরাই দিয়া দিয়া হয় মানে মাজতে কমলা রাভার নামের মানে প্রসঙ্গক্রমে কোঁ যে এখন এই যেহেতু রচনা মহিলার রচনা মানে ভালেমান পালো গোটালো এখন আমার তাতেই আমার বিশ্ববিদ্যালয়তে এখন বাধ্যতামূলক এখন কাকত এখন দিও মহিলার রাইটিংয়ের বিষয়ে মহিলার অসমিয়া নারীর গদ্য হিসাবত হের নামত তাতে কমলা রাভার এখন রচনা পাইছো এখনে একমাত্র রচনা বাহির বাতত এই উনিশশো বছর ছাব্বিশ সাতাইশত প্রকাশ হয়েছিল কমলা রাভার বিষয়ে মানে আরো খুব সিগনিফিকেন্ট এখন রচনা বিষয়ে মানে বিচারি হাইরাণ কতো নপালো গে 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 বহু আজি অলপতে ঢুকাল আমার ইন্দিপুর দেউরী সারে তখেতে আমার প্রসেনজিৎ চৌধুরী সারের জড়িয়ে মানে খবর লাইছিল যে এটা সন্ধান দিছিল যে বিষ্ণু রাভার এগারী বায়েক বা ভনীয়কর নাম কমলা আসে আর তখেতে বসনলাল নয় আমার হিতানাথ বর্ম চৌধুরীর সঙ্গে 
বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল আর খুব সালে ঢুকাইছিল পাছত মই আমার সেই ঘরল গে পেলে তথ্য পয়সা নপালো কিন্তু ইটু সিটু গ্রন্থত মানে সেই তথ্যটা পাল পালে এই ঘর গে পেলে নপালো তার মানে ঘর সে আর যেহেতু দেউতাকর বায়েক গতি মহিলা যে আর লিখি আসিল কিন্তু আসিল বলে জানে কিন্তু যে লিখিছিল এই না জানে গতি মহিলা লেখকর টেক্সট পালেও মাঠ পালেও মানে বায়োগ্রাফিক্যাল বা জীবনীমূলক গোটাটাও অত্যন্ত জটিল কথা হয় এনেদরে মানে আলোচনী নামের আলোচনী খুব পাইছিল দুর্গা বাসিনী দাস এটি অলপতে মানে একদম বিচারি বিচারি এখন বাহির বাতত বিচারতে তখন মৃত্যুর খবর পাইছিল আর সেটার সন্ধান লোবর কারণে মানে রঞ্জিত দেব গোস্বামী সারক সেই পেপার কাটিং তো দিছিল আর সারে বিচারি বিচারি বহুত বিচার প্রচার করে করে অবশেষ ওলাইছে যে উজান বজার আমি এটাও যা নাই অবশ্যই সেই পরিয়ালের ঘরল যে উজান বজারের একটা পরিয়ালের তখন জন্ম হয়েছিল আমি যেন দূর এটিলক পাইছো গতি অনুমান করো যে মানে সেদিন ভাগ্যে বাহির লুটিয়াই আসিল কারণে বহুত পাশের এই উনৈশো চৌত্রিশ সন মানের বাহির লুটিয়াই আসিল কারণে পালো এই ডর তার শরৎ কুমারী দেবী নামের এগারী লেখিকা উনৈশ বারো এগারোতে লিখিছিল তখন এই মুহূর্তলক মানে উলিয়াব আনকি ঘর জেউতির পাতল লেখা ভালেমান মহিলা লেখক এই বায়োগ্রাফিক্যাল কথাবিল নাই হয়তো নাতি পুতি হয়তো ভাই ভতি যা আছে আমার মজার হয়তো চিনিয়ে পাও কিন্তু না জানে লিখিছিল বলে আর আমার কারণে একটা ডর জটিলতার একটা মানে একটা জটিল এটা কথা হয়ে পড়ছে এই উজান বজার কথা আপনি যে কলে ন উজান বজার কিন্তু আসিল লেখক দিয়ে মানে মানে আর এজন মানুষের কথা গম পাইছিল মানে চিকার কাহিন লিখিছিল বিল বহুত আগতে কিন্তু মানে সেই তথ্যটা পালো তো পাই পিনে মানে মানে এটালেক মো বিচারি বলে কে সেই কামটা পেলায় থাকে আছে কিন্তু সেই বস্তু মানে মানে এটা আমি উজান বজার বলে কোতেই মানে উজান বজার তো আমার পুরনি মানে মানে বিশেষকে সিগার কাহিনী ক্ষেত্রে মানে তখন লিখিছিল বহুত আগে আর মানুষজন নম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধতে ব্রিটিশের হয়ে যুদ্ধ করা মানুষ সেই বস্তুখি অলপমান চাব মানে কথাটা ভালকে নক কারণ মানে যেহেতু নিজেও বাকি বাকি আছে বিচারিব কারণে আর আপনি মহিলা লেখকর কথা কলে এই আমি যে রেকর্ড কিপিং বেয়া মানে রেকর্ড কিপিং মানে কি আমি গোটে ঐতিহ্য সংরক্ষণের দিকটাতে আমি জাতিটা আসলে বেয়াই কব গেলে অতি বেয়া বেয়াই নয় অতি বেয়া বহু ঠাইত মানে ডিব্রুগড় থাকোতে অত্যুত গেছিল মানে বিশেষ পুরনি প্রেস কারণ ডিব্রুগড় গুয়াহী এটা কেন্দ্র হল মানে উনৈশো ত্রিশের দশক মানের কেন্দ্র কিন্তু তার আগতে ঊনবিংশ শতিকার শেষ ভাগত বা বিংশ শতিকার একবারে প্রথম দুটা দশকত ডিব্রুগড় কেন্দ্র আসে তারপরাই প্রকাশক ওলাইছিলে তো দুই এজন প্রকাশকর পরবর্তী প্রজন্মর ঘর গেছো তো খবর সুদিলে মানে যেন জানে তাতকে মানে দেখুন বেশি সেই সেই ধরনের কথা এটা হয় তো দুঃখ লাগে যে অন্তত একো তো সহায় করবেন যে আমি আগর মাত্র এটা প্রজন্মর আগর লোকসকলরে পরিয়ালের লোকরেই বস্তু আমি সংরক্ষণ নক ককা ক্ষেত্রে না এই কথাটা এই আমার বিজিত দিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং কথা কেসে বোলে কোনো যদি সাহিত্যিক ঢুকায় এই ঢুকার বোলে পিছ তার পিছর দেওবারটোর আপনার ঢুকার পিছর দেওবারটো দুপুরিয়া এগারোটা বজাত গেলে মানে তো কিতাবখিনি মানে আপনি হেরি মানুষ বেপারী বিক্রি করে বোলে খুব ইন্টারেস্টিং তুমি তেতিয়াই বোলে পাবা আর বিজি দিয়ে ইন্টারেস্টিংলি তেনকে বিক্রি করা বহুত মানে কিতাপ মানে কালেক্ট পড়ছে মানে যা মানে মানুষে মানে এই পুরোনা কিতাপ জানে কিতাবখিনি কোবাত কিনলে গিয়ে পিনে ডাইক বিদি বিজি টাকর দি থাকে হয় সেইখিনি লোলে সেই তেকা এটা বস্তু এই এটা খুব মানে দুঃখলগা কথা আর মানে আমার কারণে হ্যাঁ আমি বহুত কথা পাতিল আপনার মহিলা লেখকর কথা পাতিল তারপর আমি আর এটা কথা আমি পাতি পো এই আপনার হেরিয়র কথা পাতো মানে অল্প টপিক তো অল্প বেলেগ লো যাও মানে আমি অল্প সোশ্যাল মিডিয়া কেন্দ্রিক মাজতে এটা মানে আপনার ঘটনা হয়েছিল এই হায়দ্রাবাদত এটা এনকাউন্টার হয়েছিল প্রথম এটা তো এনকাউন্টার খুব কমন হল এই এনকাউন্টারটা কোয়া মানে আপনি তার প্রতিবাদত ফেসবুকত কিনা এটা লিখিছিল লিখোতে মানে একদম মানুষে আপনার মানে আক্রমণ করে মানে তৎনায়িকা যেটা করে দিয়ে মানে মানে যেটা আমার সোশ্যাল মিডিয়াত হওয়া মব লেঞ্চিং কব গেলে মানে যেটা মানে এই ভার্চুয়াল ভার্চুয়াল মব লেঞ্চিং এই মানে খুব বেয়া কথা মানে আমার মানে এই মানুষবিল আজিকালি নিউজ এটা মানে হওয়ার লগে লগে কারবা কোনো নিউজ পোর্টেল বিলাকে দুঃখী সজাই দিব লগে লগে আপনার সবই তাত গিয়ে একদম জপিয়াই পড়ি মানে ইমান বেয়া বেয়াকে কয় মানে এনেকাকে কব যে সেই মানুষজন মানে হি যেন জীবনে একটু ভুলেই করা নাই সদায় সত্যতে থাকে মানে আর মানে মানুষ এনেকা এটা বস্তু নহ মানে রিসেন্টলি কিছু মানুষের মানে ভাল পাবলেও তরি নাই মানে বেয়া পাবলেও মানে তরি নাই গালি পাইলে মানে একদম মানে মানুষ নেচায় মানে কোন কি এই যে এটা খুব বেয়া ট্রেন্ড হয়েছে মানে এই কথাটার বিষয়ে মানে আপনি অ নাই মো হেরি ওভারল বারো মানে কথাবিল এনেকা যে আমি সামাজিক মাধ্যম যা দেখি থাকো তার ইতিবাচক কথা তো বহুত আছে সামাজিক বিপরীতে নেতিবাচক কথাও কম নাই কম নয় আমি তাত মানে যাবর আর 
তিক্ত কথাবিলাকও আমি কম নেদেখো মানে তো সেইটোয়ে মই এনেদরে ভাবো যে এইবিলাক তো আমার সমাজের মাজতে আসে এনেকা নহয় যে আজির পর ত্রিশ বছর আগর সমাজ খুব নাছিলে আগর আগর আজির পর ত্রিশ বছর আগর সমাজ খুব সোশ্যাল মিডিয়া নাস কিন্তু এই কথাবিল আসে এই কথাবো আসে এই তিক্ততা তো আসে তিক্ততা আসে বা যা বিকার থাকে সব গোটেখি সব আসে কিন্তু এই ওলাই এই কারণে সুযোগ পোয়া সুযোগ পোয়া নাছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় কি করলে যে এই সুযোগ তো মানুষক দিছে গতি তারপর গম পাও যে গম পাওয়া যায় যে মানুষের বেলেগ বেলেগ মানে ইস্যু ল পেলাই হেরিবিল কি আন্ডারস্টেন্ডিং কি লেভেলর হব পারে বা মনোভাববিল কেন বহুত খেয়ে গম পাওয়া গেছে আনকি আমার পরিচিত মানুষে বিভিন্ন ধরনের আইডিওলজিত বিশ্বাস করা মানুষকে আমি ভাবি আসলো কিনা বলে তারপর দেখি যে নারী লো পেলায় আংঘাটিক কিনা বেলেগ হয়তো আনকনসিয়াসলি দিছে কিন্তু সেই বেলেগ এটা ইমান অর্থ ওলাইছে গে তো নিজে হয়তো গম পোয়া নাই কাপড় ল পেলায় বিতর্ক হওতে দেখিছিল গতি আমার সমাজ লোকসলের মাজত থাকা সেই বিকার সমূহে আসল সোশ্যাল মিডিয়াত ওলাইছে এই ফালের এই মানে ইতিবাচক কথা বলে ভাবো যে অন্তত এইখিন কথা আসলে আমি আর মানে কেউ কি হয় কোনো এজন মানুষ মানে কোনোবা ঘপকে বড় বেয়া ধরনের একটা মার্ডার এটা হল বা কিনা তো মানুষবিল মানে এই লিখি দিয়ে আজিকালি সমাজখান কি হয়ে গেল আজিকালি সমাজখান একু হওয়া নাই তুমি যদি প্রতিদিনের পাতখন মানে দশ বছর পর মেলা সদায় কোনবা দিনাখনি মানে পুতেকে দেতাক ঘপি হওয়া কোবা নুমায় এটা ভতিজানো লাঠি ডালি মহিয়া বা ভগিনীক লাঠি ডালি মহিয়া পথা মাতি কারণে এই আছেই মানে আমার সমাজত আছেই মানে এই বিগ বাস পটো এই বস্তুটো মানে হয় নাই নাই এইবিল বারো বেলে সোসিও ইকোনমিক বা সামাজিক অর্থনৈতিক কারণ থাকে সেইটো বারো অল্প বেলে কিন্তু এই যে দেখিলেই বা অকারণতেই মানুষ টক্সিক এটা মনোভাব ল পেলায় আক্রমণ করা সেই কথাবিল কিন্তু অল্প খুব খুব দুর্ভাগ্যজনক আর এটা মানে হায়দ্রাবাদের কথা যে মানে নিজেও যেহেতু মানে সন্মুখীন হয়েছিল মানে ভার্চুয়াল লিঞ্চিংর মানে হায়দ্রাবাদে যেটা মানে দেখিল যে এজন ভাইটিকে আমার এই অগ্রজ বন্ধু তখেতে সেই খুব সাপোর্ট করে পেলায় করেছিল আসল মোর সেই পোস্ট আসল তখেতর প্রতি এটা প্রতিক্রিয়া আসে যে এই এটা সমাধান নয় যে এই ধরনের খুব এটা না দুটা বাক্য মানে লিখিছিল মানে পাহরিল পাশে মোট বেয়ার মানে এই গধুল মানে আঁতরাই দিছিল কিয় আঁতরাই দিছিল তো কম বারো গতি সে দেখিয়ে আসল তার স্ক্রিনশট লোকে আজিকালি ভাইরেল হয়ে যায় যিকো কথা গতি এই ভাইরেল হয়ে গেল আর তার এবছর আগত যেহেতু মানে সাহিত্য একাডেমি যুব বঁটা পাইছিল গতি আরও অল্প কিছু মানুষে পাই হেরি করেছিল জানিছিল সেই বঁটা প্রাপক হিসাবে আর বঁটাত ধরে পেলায় এনেকা হে নাকি এটা আমার মানুষের মানে বহু মানুষের কথাবিল কেন হয় যে সিধা সিধি যদি দেখে সেইটু বলে ভাবে মানে কথা তো মানে অকমান বহলাই গেছো যে দেখিছে যে মানে যদি ধর্ষণ অভিযুক্ত লোক গুলিয়াই মরা তো মানে বেয়া বলে কোজনে আসলতে ধর্ষণক যে সাপোর্ট করা নাই সেই কথা নাচায় সেই কথাটো নাভাবে বা নজানে এই ক্ষেত্রে আসল সেই কারণে আসল কেত সামাজিক মাধ্যমত কি হয় যে ময়ও সেই অনুভব করছিল যে গোটে এটা বা দুটা বাক্য লিখলে অল্প ভুল বুঝাবুঝার মানে সম্ভাবনা থাকে তাত যদি এটা প্যারাগ্রাফ এটা লিখো বা দুটা দীঘলিয়াকে লিখো তো ভুল নুবুঝে এটা সেই আন্ডারস্টেন্ডিং কেউ দরকার সেই সকল ক্ষেত্রে দরকার যে সেইটাই আসল কি করে যে মানে আজি এটা এক্সট্রা জুডিশিয়াল ফিলিং এটা যদি মানে সাপোর্ট করো তো কাইলে যদি মানে ইয়ারপর নামি যাওতে বা মানে গই থাকোতে যদি মোক কোনোবা যদি মানে হেরিয়ে মানে পুলিশের ফালের পর বা মিলিটারি ফালের পর যদি করে তে ধরনের করে তাহলে সেইটো সাপোর্ট করব লাগিব বা সেইদিনা কথা তো কেনকা হব এটা বহুত মানে ধর্ষণ হেরিয়ে এনেকা ঘটনার ক্ষেত্রে ধর্ষণ তো একটা সেনসিটিভ এটা কথা তো ক্ষেত্রে বহুত মানুষে ভাবে যে এই ধর্ষণক সাপোর্ট করেছে সেইটো তো কোনো কথাই নাই এটাই নয় কথা নয় আর বারে বারে করে যে সেই ধরকিটাগী যদি আপনার বা তোমার যদি মা ভনী হলে কি হলে ওলোটাই তাত আন এটা দিক থাকে যে যদি একিউজ হয়েছে কাইলে যদি আপনি বা আপনার যদি ঘরের মানুষ যদি ভুলতে যদি করা হয় ফসি গেল ফসি গেল কোনোবাই যদি ফসি গেল ফসাই দিলে হেঁটে তেতে হলে আপনি কি হওয়া বিচার তার নির্দিষ্ট একটা প্রসেসত একটা প্রক্রিয়ার জড়িয়ে আপনি আদালত আছে আদালত আছে তার জড়িয়ে আর এই ক্ষেত্রতে আমি বুঝি পাব লাগে যে আসলতে আমি গণতন্ত্র মানে কি বুঝো গণতন্ত্র তো একটা মানে এটা প্রক্রিয়া এটা হে সেই প্রক্রিয়াটোত আমি আসলতে এই জুডিশিয়াল যে কথা এই এটা গণতান্ত্রিক এটা মানে মূল্যবোধরে এটা ভিতরুয়া তো তার কারণে আসলতে আমার প্রতিবাদটোয়ে হোক বা জোরটো হোক আমার হব লাগে যে যাতে জুডিশিয়ারি বা আমার যে ন্যায়িক ব্যবস্থা সেই সালে যাতে হয় সেইটাও কিন্তু দোষ আছে দেই সেইটো আমি ভারতীয় ন্যায়িক ব্যবস্থা বহু লেহেমিয়া হয় সেইটো কারণে মানুষ অল্প 
হতাশ হয়ে যায় আমার ন্যায়িক ব্যবস্থারও কিন্তু মানে ভালেখিনি পরিমাণে কিন্তু সীমাবদ্ধতা আছে গতি সেই দিক সমূহ কিন্তু চাবলগা চাবলগা কি কারণ মানুষ আসলে এনকাউন্টার সমর্থক হয়ে পড়ছে তার মানে এই নয় যে ন্যায়িক ব্যবস্থা লেহেমিয়া হল কারণে আমি এনকাউন্টার সাপোর্ট করি যে হব নয় আর সেইটু আমি দেখি যে এই হাইদ্রাবাদের ঘটনাটোর কেবছরমান পিছত মানে দুই তিন বছর পিছতে এইটো বিভিন্ন ধরনের ঘটনা এইবিল আসল ঠিক এনকাউন্টার বহুতে এই বিতর্ক করে অন্তত মানে প্রাণে নামারিলেও ধুনিয়া করা হয়েছে বা অন্যান্য মানে শাস্তি দিয়া হয়েছে গতি এইটো এটা খুব এটা মানে আমার সকুয়ে সকল স্তরের লোক এই বুঝিব লাগে যে আসলতে আমি যদি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধত বিশ্বাস করো ভারতবর্ষ যেহেতু এখন গণতান্ত্রিক দেশ তাহলে আমি আসলতে পুলিশের হাতত মানে শাস্তি মানে দিয়া কথা তো আমি কেউ সমর্থন করব মানে <laughs> লিটল মেগাজিনের ক্ষেত্রে কেটেবা অনেক অসুবিধা আহে আহে এইটু বারো আমি মানে লিটল মেগাজিন সচরাচর ফিনান্সিয়াল বা এই ধরনের অসুবিধা হয় এইটু কিন্তু এটালেক আমার যেহেতু এগারী প্রকাশক লগত আছে ধন্যবাদ 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 সেইটা আমার হওয়া নাই এইটু আসলে আমার ফালের পরে এই অলপমান মানে অল্প মানে হেরি হয়েছে কাম করবলে অঙ্গে পেটা রয়ে গেছে গতি আমি দুই হাজার সতেরো সনের পর আমি করছিল গতি আর ইয়াতে এটা আমি মানে অন্তত নতুন যে মানে প্রবন্ধ লিখা লেখক সেইখান আমি অকমান উলিয়াই নিব যত্ন করছিল আর লিটুল মেগাজিনের গোটে অর্থটোয় হল এইটু লিটুল মান আমি তো সকল জানো যে লিটুল মানে তো অকল অলেবর তো সরু নয় এই হয়েছে যে ডর প্রতিষ্ঠানবিল যেহেতু বিভিন্ন ডর ডর মালিক আর আজি তারিখত তো ভারতবর্ষ গোটে সংবাদ প্রতিষ্ঠান প্রায়ভাগ রাজনীতিকর হাতলে গুছি গেছে গতি এ ক্ষেত্রে অল্টারনেটিভ মিডিয়া বা ক্ষুদ্র আলোচনী আসল অত্যন্ত বাড়ি গেছে বাড়িয়ে গেছে কিন্তু বিপরীতে আমি দেখো যে অল্টারনেটিভ মিডিয়াই হোক বা অল্টারনেটিভ মিডিয়ায় কিছু পরিমাণে করেছে ডিজিটাল মাধ্যম কিন্তু ক্ষুদ্র আলোচনীর যে আন্দোলন আসে সত্তর দশকত সেই বস্তুটো আসলে কেউ গড় লো উঠা বলে আমি কবই নয় কিন্তু এই এই পয়েন্ট মানে কব বিচার আসো যে সেই ডর প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত আলোচনী যে প্রবন্ধ নুলিয়ায় বিভিন্ন কারণ উলিয়াব নয় সেইটু আমি স্পেস তো দিই আর ক্ষুদ্র আলোচনী এইটো স্পেস দিব লাগে এইটো হব না যে মূর লেখকর চিনাকি গতি লেখা তো বাকি মেইনস্ট্রিম আলোচনী তো প্রকাশ হয় গতি সেই লেখা তো আনি মানে ছপালো সেই ট্রেন্ড চলিলে আসল ক্ষুদ্র আলোচনীর যে উদ্দেশ্য সেইটো কিন্তু সিমান মানে ফুলফিল নহয় মানে দর্শক এইখিনে জানাই থো যে ডক্টর সঞ্জীব পল্লা আমার আলাপ নামর ক্ষুদ্র আলোচনী খেলো মানে সম্পাদক আলাপর মানে এটালেক ছটা খন্ড প্রকাশ হয়েছে আর মানে মানুষবিল খুব ভালো আদরি লোসে আলাপর মানে আলোচনী খর যি সঞ্জীবে যে ধরনের কথা খেয়ে এইমাত্র কলে যে কেন ধরনের প্রবন্ধ তাত প্রকাশ করে সেই তারপরে আমি গম পাব পো যে মানে আলাপ মানুষে কেউ আদরি লোসিল আর আলাপর আর মানে ভবিষ্যৎ তো আর দীঘলিয়া হোক আমি তাকে আশা করছো আলাপর চরিতা খন্ড মূর কাশতে আছে এইখানে জায়গাতে মূর থা থাকে মানে দর্শকর কারণে দেখাই দিও এই মূর আলাপ এটালেক ছটা আলাপর খন্ড আছে ওলাইছিল এখন প্রথম খন্ড আর ঠিক তে ছটা কলে বড় সময়ে সময় বাবাহি গিয়ে আসে আমার নিশ্চয় তিন নম্বর বছর তো খুব ভয়ঙ্কর ডরে হয়েছিল ঠিক আছে আলাপ আক সপ্তম আহক সালে আমি তাকে আশা করল আর আমি অজিত এইখিন আলোচনীখিন দেখাইছো মানে ভাবো যে মানে সঞ্জীব দার কিতাবখিনও মানে আনি থাকো ওসরতে তো এইখিনি আপনাদের দেখাও যেটা আমি কথা পাতিছিল অলরেডি প্রথমে কথা পতা এইখন এই পিনে কি আছে এইখন কিতাবখন হয়েছে এই পিনে কি আছে তৃতীয় হস্তর প্রথম অল্প সাইজ তো সরু আসিল আমার বেটুপাত তো আসিল দেবানন্দ উলুপর এখন ছবি আসিল খুব মানে সেইখান বেটুপাত মোট খুব ভাল লাগা আসিল মানে আছে কিতাবখন মোট তাদের এখন এই পিনে কি আছে এখন মূর এখন খুব প্রিয় গ্রন্থ মানে অলরেডি আপনাদের জানাইছোয় আর দ্বিতীয়তে বরমজিলি বরমজিলি কিতাবখন এইখন আমি ইয়ার বিষয়ে অলরেডি কথা পাতিছো ইয়াতে বহুত কিতাব ভাল গল্প আছে আর বরমজিলির বিষয়ে সঞ্জীবদা আমি অলরেডি পাত আপনি পাতি লোক মানে দর্শকর কারণে কিতাবখান দেখাই দিছো আর তারপিছত আমি আরহি তিরুটা কথা পাতিছিল স্বর্ণতা রায়ের কথা আরহি তিরুটা আর অন্যান্য রচনা এইখানও মানে আমার দর্শকর দেখালো 
আর শেহতীয়াভাবে আপনি আমি যেহেতু অসম আন্দোলনের কথাটা আমার অল্প অল্প চুইছিল কথার মাজত আর সেই বিষয়ে লো সঞ্জীব দায় এখন কিনা সম্পাদনা করে উলিয়াইছিল সেইখান হচ্ছে আন্দোলনের গল্প মো রাইজক দেখাইছো এখন আন্দোলনের গল্প এখন আমার যাওয়া বছর প্রকাশ হয়েছিল আর খুব মানে মানুষ ভাল পাইছে কিতাবখন মানে এগুলি আপনার দেখাই দিল দর্শক কথার মাজতে আমি এটা আরো অন্য এটা বিষয় লো যাম সঞ্জীব দা এখন প্রায় কথা পাতিছোয় এটা আমি কথা পাতো আপনার আপনি যদি শেহত লিপি বিষয়ে কাম করেছে আর হাসিপতিয়া পুথি পড়িবর কারণে মানে শেহতিয়াকে ভিডিও এটাও দেখা পালো আপনাদের বরপেটার হত্রত গিয়ে পিনি হেরি করেছে গে এই হাসিপতিয়া পুথি আপনার অধ্যয়নের বিষয়ে বা এই ধরনের কথাবিল অল্প কব নাকি হাসিপতিয়া পুথি আসল আমার মানে গুহী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়ন করেছিল আমার এখন কাকত আসে তাতে এটা অংশ আমি মানে হাসিপাতরপর আধুনিক অসমালে লিপ্পন্তর করব লাগিছিল গতি আসলে সম্পর্কটা আরম্ভ আর শেষ আর তারপর যেটা মানে তেজপুরলে গলো অকমান আকো হাসিপাতর প্রসঙ্গ ওলাল যেহেতু মানে শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বাসনের সঙ্গে আসিল আর মোর তার বান্ধবী এটার পরিবার রাষ্ট্ররঞ্জিনী তখে এই হাজিপতিয়া বা ভক্তিরত্নাবলী মাধবদেবর ভক্তিরত্নাবলীর বিষয়ে তখে প্রাথমিকাত্ম অধ্যয়ন করে আছে গতি পিএইচডি করে আছে আসলে বিভিন্ন সত্র মানে ঘুরার সুযোগ পালো এইখানে সময়তে মানে এনে তো সত্র ঘুরু কিন্তু পুথি চাবর কারণে তারপর আমি দুটামান কর্মশালা মানে পাতিল অত তো লাহে লাহে যানে দিন গল তেতিয়া আমি উপলব্ধি করল আসলতে হাসিপুটিয়া পুথি সমূহ যদি আমি মূল পুথি সমূহ যদি আমি অধ্যয়ন নকর তাহলে আমার সাহিত্যর ইতিহাস বিশেষ পুরনি সাহিত্যর ইতিহাস অধ্যয়ন মানে বহু পরিমাণে আধরুয়া হয়ে রয় কারণ আমি যখন কীর্তন পুথি আধার করে মানে অধ্যয়ন করিম সেইখান ছপা কীর্তন হে হাসিপুটিয়া কীর্তন তার বানানটা সম্পূর্ণ সলাই দিয়ে আনকি তার বেলেগ বেলেগ শব্দর উপরও সলনি থাকিব পারে গতি সেই কথাবিল কারণে আসলতে হাসিপুটিয়া পুথিত মানে যে জ্ঞান বা হাসিপুটিয়া আখরের পরিচিতি সে অত্যন্ত দরকারি আমার মন করব যে আমার হেমচন্দ্র গোস্বামী আনকি তার আগত গুণাভিরাম বড়া লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া এই গোটে লোকসলে কিন্তু হাসিপাতর পুথি পড়ি পড়ি এই তার বিশ্লেষণবিল করেছিল বাণীকান্ত কাকতি তারপর পরবর্তীকালতো ছপালে আমার হরিনারায়ণ দত্ত বড়াকে ধরে যুম প্রকাশক আসে হাসিপাতরপরাই গোটে ছপাইছিল বা তার আগত হরিবিলাস গুপ্ত গোটেই হাসিপাতরপরাই মানে ট্রেন্সক্রাইব করে পেলাই আধুনিক লিপ্পন্তর করে পেলাই ছপা পুথিবিল মানে প্রকাশ করে উলিয়াইছিল পঞ্চাশর দশক যেটা আমার গুহী বিশ্ববিদ্যালয় উনিশশো আটচল্লিশ সনত হল তারপর মহেশ্বর নেওগদেবর ভূমিকাটো আমি এই ক্ষেত্রে মনত পেলাব লাগবে অবশ্যই পাণীকান্ত কাকতি কালিরাম মেধি বীরেঞ্চি কুমার বড়া প্রত্যানন্দনাথ শর্মা এওঁকেও করেছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে মানে মহেশ্বর নেওগর অবদানে সর্বাধিক তখে সেই পুরনি পুথি সমূহর পাঠ সমীক্ষা করে পেলাই প্রকাশ করেছিল গিয়ে সেইটা একটা অত্যন্ত দরকারি কাম আছে এই সেই প্রক্রিয়াটো নেওগদেবে যে কাম করেছিল ইমান স্কলারলি কাম করেছিল সেই প্রক্রিয়াটো কিন্তু সেই তখেতর সময় সময়ছাত যদরে হয়েছিল সেটা কিন্তু বিভিন্ন কারণ পরবর্তীকালে অকমান মুজুরা পড়ে তেতিয়া হাসিপুটিয়া পুথি অধ্যয়নের জড়িয়ে সাহিত্যর ভালেমান দিশ আনিব পাৰিব। মই যদরে প্রিন্টর ক্ষেত্রে কিন্তু যে ছপা পুরনি পুথি প্রথম সংস্করণ এইবিল সংগ্রহ বা তাক অধ্যয়ন করাটা জরুরি একদরে হাসিপাতর প্রাথমিক উৎস জনাত দরকারি মানে এটা উদাহরণ দিলে বুঝি পাব মানে অলপতে কিনা কারণ বরগীতর পুথি শ্রী শ্রী শঙ্করদেব আর মাধবদেব রচনা করা বরগীতর পুথি মানে চাবলে যত্ন করেছিল তার যান এটালেক প্রকাশ হয়েছে সমস্ত বরগীতর পুথি মানে গোটাইছো এখন বা খুব বেশি হয়তো এখন বা দুখন বাদ পড়বেন কিন্তু মূল মূল পণ্ডিত সকল সমস্ত পুথি মানে গোটাইছো তার মানে হাসিপুটিয়া বরগীতও দুই এখন চাইছো মিলাই পেলাই তাতো চাই পেলে মানে আচরিত কারণ যান মানে বরগীতর পুথি উত্তর সত্রসমূহ গিয়ে পেলায় চাইছো তাদের দেখি যে আঠাইশ নম্বর বরগীতট হয়েছে শঙ্করদেবর উদ্ধব মধুরীপ উদ্ধব উদ্ধব মধুপুরীর হল উনত্রিশ নম্বর বরগীতট সকলতে শঙ্করদেবর বেলেগ বেলেগ একটা রামমেরি হৃদয় বংকজ বইছে এনেকা ধরনের কিন্তু এইবিল হয়েছে ছপা পুথিত কিন্তু হাসিপাতর মানে যান দেখি এই মুহূর্তলকে মানে উজনিরপরা নামনিলকে কমেও ছয় সাতখান হাজিপতিয়া পুথি মানে কনসাল চাইছো তাত সকলতে দেখি যে আঠাইশ নম্বর বরগীতটোতেই শঙ্করদেবর বরগীতটা শেষ হয়েছে শেষ হয়েছে 
ঊনত্রিশ নম্বর বৰগীতটো আৰম্ভ হৈছে মাধৱদেৱৰ ৰে মন হে বহু হৰি কু চৰণা যিটো মাধৱদেৱৰ প্ৰথম বৰগীত বুলি কয় যে শংকৰ গুৰুৰ উপদেশ মৰ্মে মাধৱ গুৰুৱে এই বৰগীতটো প্ৰথম ৰচনা কৰিছিলে ঊনত্ৰিছ নম্বৰত তেওঁৰ বৰ তেখেতৰ বৰগীতটো আৰম্ভ হৈছে আৰু গৈ 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 কিছুমান পুথিত দেখিছোঁ যে এশ একাশী নম্বৰ বিৰাশী নম্বৰত সেই ৰাম মেৰি যিটো মানে শৰচন্দ্ৰ গীত বুলিও কয় শংকৰদেৱৰ ঊনত্ৰিছৰ পৰা চৌত্ৰিছ কিছুমানে সংখ্যাটো অলপ বেছিও কৰে সেই এই ঊনত্ৰিছৰ পৰা চৌত্ৰিছলৈকে বা পঁয়ত্ৰিছলৈকে যিকেইটা গীত সেইকেইটা সেই এশ বিৰাশীৰ পৰা পাছৰ ক্ৰমকেইটাতহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এইটো এখন ভুলিত যদি থাকিলে হয় যে ধৰি ললো হয় যে কিবা হয়তো কোনোবা এজন লিপিকাৰে কৰিলে ভুল কৰিলে কিন্তু বাকী সকলো বৰগীতৰ হাজিবতীয়া পুথিতে এই ক্ৰমটো ৰক্ষা কৰিছে এইটোতো আচৰিত কথা অবভিয়াছলি আৰু সেই ক্ৰমটো নিশ্চয় আধুনিক কালৰ আগতেই প্ৰাক আধুনিক কালতে কোনোবা মানে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকৰ দ্বাৰা সেই ক্ৰমটো ৰক্ষা কৰা হ'ব লাগিব আৰু মই অনুমান কৰিছোঁ নিশ্চয় এইটো শংকৰদেৱৰ পুথিখিনিতো আমি জানোৱে সকলোৱে ঘৰপুৰা জুয়ে ফুৰাত কমলা বায়নে নিছিলে পুৰিলে তাৰপাছত মাধৱ গুৰুক উপদেশটো দিলে লিখিবৰ কাৰণে গতিকে এই ক্ৰমটো মাধৱ গুৰুৰে হয়তো হ'ব পাৰে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰে হয়তো হ'ব পাৰে গতিকে আমাৰ আধুনিক কালৰ আগেয়ে হয়তো কেই কেইশ বছৰ আগৰ পৰা সেই ক্ৰম চলি আহিছে আমি আৰু অলপ অনুসন্ধান কৰিব লাগিব আমাৰ প্ৰাক আধুনিক কালৰ এটা বৌদ্ধিক পৰম্পৰাত যিটো ক্ৰম চলি আহিছিলে সেই ক্ৰমটো কি কৰা হ'ল আধুনিক কালত যেতিয়া চপা কৰি দিয়া হ'ল তেতিয়া শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ বেলেগ বেলেগকৈ চপা কৰাৰ কাৰণে সেই ক্ৰমটো ব্ৰেক কৰি ভাঙি পেলোৱা হ'ল সেইটোতো আচলতে কৰিব নালাগে আৰু অৱশ্যে ক্ৰমটো বাপচন্দ্ৰ মহন্ত আৰু হেৰি ৰাজমোহন নাথৰ বৰগীতৰ গ্ৰন্থত বাৰু ক্ৰমটোৱে ৰক্ষা কৰা হোৱা নাই তেওঁলোকে বিষয়ভিত্তিক লগাইছে কিন্তু বাকীবিলাকতো মানে এই ক্ৰমটো মই দেখিলোঁ যে সকলোতে সকলো পণ্ডিতেই এই ক্ৰমটো বাকী বৰগীতৰ ভাল ভাল খুব তাত্ত্বিক আলোচনা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছে কিন্তু এই ক্ৰমটো কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মই জাষ্ট এটা এটাই উদাহৰণ দিছোঁ যে আমাৰ সাঁচিপতীয়া পুথি অধ্যয়নটো কিমান দৰকাৰী গতিকে এই এশ বিৰাশীলৈকে যে সেই গীতকেইটা লৈ গ'ল বৰগীতকেইটা লৈ গ'ল তাৰো নিশ্চয় কিবা কাৰণ ওলাব প্ৰত্যেকখন বৰগীততে আনটো দেখিলোঁ যে বহু ঠাই বেলেগ বেলেগ পুথিত বিশেষকৈ পুৰুষ সংগতিৰ সত্ৰসমূহত বৰগীতৰ পুথিসমূহ ভালদৰে সংৰক্ষিত কৰিছে বাকীসমূহত অলপ কম সেইসমূহত দেখিছোঁ যে পুৰুষোত্তম ঠাকুৰৰ গীতো বৰগীতৰ পুথিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে অন্তত কমলাবাৰীৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ বা হেৰিত কি বোলে পুথিত হাজিপতীয়া পুথিত সুন্দৰী দিয়াত আমি কাম কৰিছিলোঁ অলপতে সুন্দৰী দিয়া সত্ৰৰ হাজিপতীয়া বৰগীতৰ পুথিত তাত দৈত্যৰী ঠাকুৰ আৰু ৰামচৰণ ঠাকুৰ তেওঁলোক দুয়োগৰাকীৰ এটা এটা বৰগীত আছে শিশু ভাই আৰু ডেকা ভাই কিন্তু এতিয়া দৈত্যৰী ঠাকুৰ বা ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ গীতকেইটাকতো বৰগীত বুলি মৰ্যাদাটো দিয়া নহয় দিয়া নহয় কিন্তু প্ৰাক আধুনিক কালত কিন্তু সেই বৰগীতৰ যি পাঁচ পৰম্পৰা আছে সেই পাঁচ পৰম্পৰাত কিন্তু ৰামচৰণ ঠাকুৰ বা আনকি পুৰুষোত্তম ঠাকুৰকো কিন্তু মানে বৰগীত বুলিয়েই কিন্তু ধৰা হৈছে ধৰা হৈছিলে চ' এই এনেকুৱা বহুত মানে বহুত দিশ আছে এতিয়াও বহুত দিশ আছে আমাৰ ভালেমান কাম কৰা হৈছে ভালেমান কাম আমাৰ হোৱাই নাই আপুনি যিহেতু এতিয়া মানে ক'লে হাজিপতীয়া পুতি প্ৰথমৰ মানে যিটো মানে প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে তেতিয়া আমি মানে যদি যিখিনি আগ্ৰহী মানুহ তেওঁলোকে যদি শিকিব বিচাৰে বা মই যদি কাইলে শিকি বিচাৰে কিবা আপোনালোকে এইটো কাৰণে কিবা কৰিছে নে মানে কাম অঁ মানে এটা কথাই আমি যিসমূহত যিসমূহ ঠাইলৈ ক্লাছৰুমৰ বাদ দি পেলাই আমি বাহিৰলৈ গৈ পেলাই যিখিনি সাঁচিপাতৰ বিষয়ে আমি কৰ্মশালা দুই এখন কৰিছোঁ তাত আমি এটা কথাই কওঁ যে আচলতে ইয়াৰ কাৰণে পাণ্ডিত্যৰ দৰকাৰ নাই এটা চৰ্চাৰ দৰকাৰ চৰ্চাৰ বেয়া নাই আৰু আমিও ইমান কথা সাঁচিপাতৰ বিষয়ে ইমান নাজানো কিন্তু অন্তত জনাখিনি মানুহৰ লগত ভগাই ল'ব বিচাৰোঁ সেইটো খুব আগতেতো সকলো মানুহে জানিছিলে কিন্তু কিবা কাৰণত এটা অলপ গেপ এটা হৈ গ'ল সেইকাৰণেই এতিয়া নজনা মানুহৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অৱশ্যে নাম ল'ব লাগিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ পুথিভঁৰালৰ যিটো আমাৰ পাণ্ডুলিপি শাখা আছে তাৰ যিগৰাকী আমাৰ এছিষ্টেণ্ট আৰ্কাইভিষ্ট ধনজিত তালুকদাৰ তেখেতে এই বিষয়টো লৈ খুব মানে নেৰা নেপৰাকৈ লাগি আছে গতিকে তাৰ তেওঁৰ লগতে আমি এতিয়া শেহতীয়াভাৱে ৰাষ্ট্ৰৰঙ্গিনীৰ উদ্যোগত আমাৰ সাঁচিবাদ অধ্যয়ন গোট বুলি এটা এটা গঠন কৰা হৈছে যিকোনো মানুহে তাৰ সদস্য হ'ব পাৰে আৰু বিচাৰিলে আমাৰ সময় থাকিলে আমি শিকাব পাৰোঁ আমাৰ দৰ্শকৰো কোনোবা হয়তো ইচ্ছুক হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই কথাটো পুলি ললোঁ হয় হয় আৰু তেতিয়া থাকিলে আপোনালোকে সঞ্জীত দাল
মানে বহুখিন পুথিত আমি যদি একদম প্রাইমারি বা প্রাথমিক উৎস সমূহ নিজে চাব পড়ো এই খুব ভাল কথা হয় এখানে অকল সাহিত্য বা ইতিহাসের মানুষই নয় বিজ্ঞানের মানুষের কারণেও দরকার অঙ্কর পুথি আমি বুরঞ্জি আর পুরাতত্ব বিভাগ আমি অলপতে কেটলগ কাম করেছিল তাদের ভালে কেখন অঙ্কর পুথি আছে গতি এই সময় চাবর কারণে আর এটা যেহেতু আমার ইন্ডিজেনাস গোটাই স্টাডি বিল গুরুত্ব দিয়া হয়েছে গতি এই ক্ষেত্রে মানে মানে ভাবো যে আমার নতুন প্রজন্ম সকল ফল অকান আগ্রহী হলে ভাল খুবই ভাল কথা হয় হয় আজ আমি বহুত কথা পাতিল মানে আপনার আজ ইয়াত পাই বহুত ভাল লাগিলে আমি মানে কথা পাতি থাকলে কথা যে শেষ নহব এনেকা হয়েছে কিন্তু আমার সময়ের কথা আছে সেইভাবে আমি ভাবিছো যে আজি কথা খেয়ে ইমানতে সামরণি মারু প্রিয় দর্শক সকল আপনাদের যদি ভিডিওটি শেষ লোক চাই তেতিয়া কেনকা পায় আমার কমেন্ট বক্সত জানাব আমি সঞ্জীব দাক পুনর্বার ধন্যবাদ জানাইছো আর বাতকুই টকসর এই দ্বিতীয় এপিসোড ইয়াতে সামরণি মারিছো ধন্যবাদ মোকো এইখানে সুযোগ দিয়ার বাবে মানে কথা খেয়ে কবর কারণে ধন্যবাদ জানাইছো আর বিশেষ করে মানে এই শেষ কবই লাগিব যে বাতকুড়ি নামটো মো বিয়াত ভাল লাগিছে বিজিতে দিয়া নাম আর আগর প্রথম খন্ডটো মানে চাইছো ভাল হোক এই চ্যানেলটা ধন্যবাদ নতুন যাত্রা আর এ আনলে তাই